AM 93.0 AM 1242日本放送ですナイツーザ・ラディオショー時刻はお昼の1時を回りました。翔太師匠、井上紀美子さん、お疲れ様でした。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。花野信之です。水曜パートナーのメープル調合機安藤夏です。はい、水曜日のナイツザラジオショー、本日もよろしくお願いします。地球のことを考えてるのか。だから俺はやったんだ。何地球のことを考えてるのか。アクリル板にティッシュ投げつけてますけど、な,な,なんですか,ですかあ、知らないですかモナリザにケーキ投げてる。ああ<笑><笑>そうそうそう。知らない何何知モナリザにケーキ投げたやつに。モナリザに、そう、あの、ソフトクリームみたいな。あ、あないケーキあれケーキあれケーキ投げつけた。昨日かなんかだよ。えあそこのルーブル美術館のさ、世界一有名なモナリザあるじゃん、はいはいはい、あそこにさ、警備なのよ。俺も一回行ったけど。はいはい、で距離もあんのよ。はい、であれをこう飛び越えて、投げたんだけど。なんか老婆のふりして入ったんでしょ<笑>ああそう。変装して。車椅子のさ。そう。えマスカレードホテルみたいな。ああそういう。ローバルにして。<笑>計画的犯行で、計画的犯モナリザを汚してやるっつって、投げたんだけど、うん、あのー、アクリル板があって。ガラ,ガラスでちゃんと。ガラスでちゃんとコーティングされてて。<笑>モナリザモナリザ無傷だった。地球のことを考える。なんだっけ地球のことを考える。ええー、地球を破壊している人たちがいる。芸術家は地球の将来について考える必要があるんだ。あ,あ、まあ、言われてみたら確かに。なんでいやいや、なんで分かったどこに納得できたじゃあ、じゃあ、納得できたケーキ、ケーキ投げたのは。<笑>あれ全部、全部読むとね。全部読むわ。絶対ダメだろ。だ,ろだ,ろね、<笑><笑>だからね、こういう、このレベルはね、ちょうどいいネタなんですよね。<笑><笑>嬉しかった。嬉しかったね。嬉しかったですか。すね、ナイツのネタで、うん、お前じゃないよ、それやったのっていうシリーズがあるんですけど、うんはい、ちょうどいいやつが来ました、今。<笑><笑>お前じゃないよ。ぜひもっといいあのニュース広まってほしい。もっとやってほしいよ、ねうん。まだちょっと知らない人がいるから。何ケーキ投げたんですかなんかケーキ、うん、なんかクリームみたいな。クリームみたいな。ついてた。えー、ついてたね。わかんないよ、あれも。すごいですね。うん。でも、もしね、あれガラスがなかったら、モナリザにケーキがついてて。ついてて大変だったわけじゃない。ね、まあ、なかなかね。これで完成だったかもしれないけどね、モナリザ。<笑>いや、そんな、そんなタイプじゃないでしょ、いや、シュレッダー、シュレッダーまでが芸術の。<笑>バンクシー。ちょっと時間かけすぎでしょ、バンクシーですか。完成までの時間、それは。あれも衝撃でしたけどね。しなんか。それで完成って言われてもね。ねえ。え、いくらで瞬間にね。落札したんでしたっけバンクシーの。落札わかんないよ、もう。何億、えー、何億円とか。この前、ね、土屋さんが中京競馬場にさ、うん、絵描いて飾ってあるじゃない。あ、そうそう。で、あの時にさ、い、行ったんだけど、誰も本人気づかないんだよ。目立たないから、そうそうそう。だから、もうバンクシーももしかしたらそういう人なんじゃないかな。<笑>めちゃくちゃ、あの、実は作品の周りうろうろしてる。うろうろしてんだけど、顔にインパクトがない人で。<笑>え、顔出しもしてんだ、普通。顔出しもしてないけど、目立たないやつなんじゃないけど、でも気づかれないの。多分、すっごい、すっごい普通のなんか、あの、欧米人の顔をしてるっていうか、<笑>典型的な,なんか。平均的な日本人の俺みたいな。感じじゃないのわかんないけど。平均的な顔なのかなスーパーモブですね。ねそんなんじゃないでしょ。確かに土屋さんがうろちょろしてもそうかわかんないわからないもんねわからないです<笑>モナリザでもそ,のそんなもっとニュースになっちょっとしかやってなかったけどね,ね昨日見てなかったな,なか俺もだからそのルーブル美術館見に行った時は、はいはい、一番すごい警備だったモナリザだけがとんでもないとそ,のそ,のそこだけまでめちゃくちゃもう一室モナリザみたいなビップだからモナリザモナリザビップだからねそうでそれで並んで、うん、でもう警備もめちゃくちゃ厳重なところだったんだけどね、うん、そこをやっぱ狙ったんだねまたねだってさ盗めないよね盗めんのかなモナリザを盗,盗めないよ盗む,盗むが一番ダメじゃんだってルパンならいけるっすよねいやルパンもダメだよあれは。無理。そんぐらい警備無理ですかだもう世界一厳重にしてんでしょ、ね、だってあれはもう。そうですよね。うん。あ、そう。だって、遠すぎて、本物かどうかもわかんないもん。それもよくわかんないよね。言ったら。そんな,そんなに遠いの見るのに。人がいっぱいいるから、まあ、見れるよ、見れるだから、そいその人はなんか、車椅子か何かの老婆の、で、それでなんか前に行かせてもらったみたいなことだったの。あ、そうなんだ。わかんない。柵の向こうに行けたのか。いや、わかんない。とそこまで,で肩が強いの<笑>強いやそう結構だからあの狙っても当てられるかどうか微妙な距離よ
古畑、えー、の時のイチローのトリックみたいじゃないですかあそうそうそうそうすごいコントロールやね古畑忍三郎の時のあなたしかできないですよあそこにボール投げられるのは<笑>あったよね。なんかありましたね。うん、あったよ。あ、そう。それぐらいの距離だったけどな、あれは。マジで。うん、マイザー。だって見事にちょうど真ん中に当たってたからね。えー、すっごい練習したんじゃないケーキ投げを。家でうん、家で。さすがに、外でみたいなセット作ったのかな<笑>外でやってたらバレるからさ。<笑>なんであの人ケーキ投げて練習してんのかなってなるから。<笑>ボナリザも自分で書いてボナリザ書いて<笑>自分で自分で書いたの辺に当てたいかって書いて,、うん、書いて SP, SP ハリボテのなんか SP そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだよねちゃんと座った状態でうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ裏取ってないですけど<笑>調べたらガラスガラス会社の社員かもしれませんよガラスってやっぱり必要なんだっていうコマーシャルってことですねそうで何ガラスが見直されるっていうことあやっぱりガラスがないとダメなんだっていうだってガラスなかったらゾッとするでしょ俺たちの人生ゾッとしますね窓窓なかったら嫌でしょカーテンよりも窓の方があった方がいいでしょ<笑>いやそれはそうだよ,れはそうだ,よだからあんま比べたことないもん<笑>カーテンと窓どっちどっちかしかつけられなかったどうしますかって聞かれたことない<笑>どっちでいやどっちもあって普通のことだから<笑>いやもうでも若手芸人の家とかカーテンないやつ多いよね<笑>多いです本当に嫌だもんね本当に。なんでこんなとこに住んでんのって思うもんね見えないよねでもねカーテンないやつでも窓ないはないからねそんだけ窓の若手でまあそうだねうーカーテンがないからあるけど縦穴式住居みたいなとこぐらいだもんね<笑>でも昔ないでしょ大河ドラマとかはもう窓窓ね窓の時窓いつからできたんですかねねガラスがないんだもんねガラスっていつからですかどうやってたの昔ってね,ね輸入されたのかないやそれこそ<笑>ガラスみたいなもういいよまたいつもみたいにステンドグラスみたいなあのあステンドグラスザビエル持ってきたんじゃない裏取ってないけど裏取ってないです<笑>なっちゃんの裏取ってないけどもあるかそんな番組、ね、<笑>なっちゃんがさ「あのトップガン」を見たらしいんですよ、ね、ーメール読みましょうかあはい中介さん、はいえー、カズレーザーさんと「はい、トップガンマーヴェリック」を 4DX 上映 MX4D MX4D、うん、あ、はい、で見たそうですが、うんはいえー、前作も見ていないという花輪さんと土屋さんに魅力をお伝えください、うん、私も36年ぶりに公開初日に劇場で「トップガン」を見て、うん、懐かしさを堪能いたしましたはいあ昨日あのー、MX4D をちょっと体験させてもらってその日曜日に普通に映画で普通な状態で、うん、2回見たの2回えっ、ー、と、うん、昨日はちょっと体験版みたいな感じで、うんうんうんうん、MX4D X4D、うんうん、がどんな感じなのかっていうのを見させてもらったんです。要するになんか番組か何か、まあまあ、ばなイベントですかね。かかねはい、トップガンのイベントで、うん。数と一緒に。はい。いやめちゃくちゃすごいですね。あの初めて座席が動く、うんうん、その仕様で映画を見たんですけど、うんうんうん、スピード感がすごい。うわあめちゃめちゃ見たいわそんな言われてガガガガガもう本当に戦闘機乗ってる感じのようなそう、うん、振動と,と傾,傾きとかすアトラクションみたいじゃん、はい、だだ大丈夫なんかなと思ってポップコーンは大丈夫なんかなとか、うん、すごい思っちゃうぐらい結構稼働してて、ま、風も来るんでしょとか匂いとかもあるらしいんですけどそこはいいや面白かったですよトムかっこいいですねトムどっちがいいブラウンといやトムブいやトムごめんなさい道夫と道夫道夫と,とクルーズどっちがいい道夫とクルーズいや絶対クルーズでしょいやいやどっちにしろ無理どっちにしろ無理で一対一に持ち込んでも無理だ,いや無理だ合体して合体して道夫と布川が合体して<笑>いやそれ合体するネタだけどトムブラウン合体っつっていや絶対トムクルーズですよ<笑>ちっちゃいらしいよでも昨日ケイちゃん言ってたけどああなんか170センチとか,な,か,か、ね、ないらしいよ170もないっつってあないんです160ぐらいしかない意外だよね<笑>裏取ってます取っ,<笑>取ってないでしょ<笑>でも今日金田明夫さんにね、はい、朝あの一課長の撮影があったんですけど、はいはい
もうみんなと語りたいと「トップガン」の話したいって誰も周り見てなくてなんかもうみんなに話したいっつってた今日ずっと言ってたよもう前作、うん、僕見てないんですけど、うん、前作見た方がいいんですかって当たり前じゃん<笑>切れてる<笑>前作見なきゃダメだよっつって俺はもう前作の,あの持ってるからっつってそういう DVD ボックスもだから何度も見てるから、うん、もう何度もその30年後だから話だから、うん、30年間がや埋まってくんだよみたいなね、うん、その息子が出てきたりとか、うん、すっごい良かったって言ってたよな,なっちゃん前作見てないんでしょ見てなくても全然楽しく、うん、でもすごい回収っていうかその昔の「トップガンの」の、うんまあ、36年前のやつですよねを回収してる感じはありましたけど、うん、本当に楽しめましたねあれは単体でちょっとやっぱり「トップガン」知ってるけど、はい、見てない36年前なんでしょ36年前です、ね、だって7歳だからさそうですね多分見てなかったもんねんいやそうっすねかっこよかったかっこいいあのトム・クルーズが、うん、にあの男川崎の忍者に乗って、うん、めちゃめちゃもうスピードで走ってた忍者だっ、ね、あバイクバイクです忍者っていうの忍者はいバイク忍者に乗ってんの忍者なんかラストサムライあたりからもうかっこいいとなんかそんなね日本のあれになったのかな、うん、いやどうなんですかね、うんえー、いやすごいでも自分でやってるんでしょ、うん、多分そうだと思います、えー、あれ多分二百何十キロって出るんですけど、えーえー、でもそこままあ撮影でしょうけど、うん、でもそんぐらい出てるかのような、えー、あ後ろに乗りてと思ってでも実際自分で運転してたのだと思うんですよ,、まあよねはい、スタントないっていうよね、うん、あの人ねすごかったか60歳一課長さんあれ自分で運転してないけどね本当は<笑>いやいや壊すことまずいけどいどうでもいいですそれは、うん、<笑>一課長者がノースタントかどうかは正直誰も興味ないと思うんですけど<笑>ス,スタントする必要あります<笑><笑>めちゃくちゃ安全ですよスタントするシーンないし面白かったあそうあ見てほしいな見ますけどじゃあでそ見たことな前の作品見たことなくても、うんはい、楽しめましたはい、うん、もちろん見た方が絶対そのね、うん、楽しめるし、うんうん、でも途中で,であここを回収してるんだろうなみたいな感じのそうですねところはあるんだ、ねはい、でもあの初心者の方というか初見の方でもどっち逆,、うん、逆だっていいもんね先にあ全然見てその後に昔の「トップガン」見て、うん、これねってなりますこれねみたいなやつでもいいし、はい、全然いいと思いますすごいよね36年ぶりにまたやるっていう、うんいねうん、こだわってこだわって、うん、やっぱ作った映画ってすごかったですザ・ハリウッドっていう感じのああそっかいやかっこよかったなんかすごい金田さんが見に行った時に、はいうん、なんか同世代の親父たちがすげえ泣いてたらしくてんかす金田さんもちょっと泣いたんだって金田さんの後ろにいるなんか親父が超泣いてたんだってさあその後ろにいるなんか若い女の子たちが。なんか親父たち町内っすよ<笑><笑>いやでも映画館でも泣いてる方とかいたしあとみんな一斉にドって受ける場所があるんですよ、えーうんうんうん、そんな映画館でみんなが声出して笑うっていう瞬間あるんだっていうぐらいそれはじゃあやっぱ見たいる人は分かるそれは見てても、うん、前作見てても見てなくても笑う、うん、笑いどころがあるんですよ、えー、野々村隆太郎の映像ちょっと流れんのにしてるか<笑><笑>トップガンに会見<笑>だからあれしか全員笑うやつないじゃんいや笑ってますよ100人100人笑うやつあれしかそんなことないあれしかないんだから偏りすぎじゃね<笑>世界初なんだあれが世界初の村竜太郎は世界初全員笑わしたのあれ<笑>全宇宙が漏れなく漏れなく笑ったんだから<笑>一人も、一人も滑ることなく。滑るもないよ。全員笑わしたの。あれだけだけ、あれだけ,だけらしいよ。裏取ってます。裏取ってます。それは。取って取れてます。取って取れてます。す,<笑>すごい受けるから、ね。受ける。それはやっぱアメリカンジョークみたいなやつ。ああ、アメリカンジョーク。まあでも見てもらった方が。あ、そうだね。いいかもしれないですね。それはまたいい、いい振りをね。ね。いや、本当に。していただきまして。いいですね、映画ね。よかったです。映画館で見てほしいですね。ああ、なるほど。そうだね。やっぱりなっちゃんはいつもやっぱ映画館で見てほしいですねって言うもんね。言う、言っちゃう。うん、やっぱりあのでっかいスクリーンってやっぱ、うん、みんな言うけど、うん、自分も
、言いたくないんですよ。そみんな言うから、うん。でっかいスクリーンでちゃんと。<笑>いや、いいだろ、別に言ったら。<笑>言いたくないですよ。<笑><笑>でも、でもそれで見てほしいです。そうか。そっか。MX4D で。MX4D でまあ、映画によるんだろうけど、特にああいうやつは、なんか、ちっちゃい携帯で見るより、うん、映画館でやってる間に見に行きたいよ。臨場感だよ、ね、行きたい行きたい、ねうん。音量とかのあの、振動とかも。うんうんやっぱりすごいですもん。昼から結構朝一でやってるね。八時半ぐらいからやってるから。うん、やってます,ますラジオショー前に多分見えるね。あ、行けますね。行ける行ける。ぜひぜひぜひぜひ。匂いもなんか楽しみだよねあれね。とかね。匂い風とかそういうのもあるらしいんですよ。そうなの。なんか仕掛けがね。新新ゴジラの時とかは。匂いって何？ゴジラの匂いがしたらしいよ。なんかフレーバーみたいのあるの？そうゴジラフレーバーみたいな。ゴジラの匂いってなんだろう。それはそれは一定のお楽しみで。えみたいなも,うもうやってないか<笑>もうシンゴジラシンゴジラもうやってないのシンゴジラ映画館ではやってないでしょあやってないんだシンウルトラマンがやってるんですよねシンウルトラマンそうだシンウルトラマンか<笑>今やってないシンウルトラマンそうそうそうゴジラは出てこないからねゴジラの,ジラの匂いをどうやって作るのそうなんかあんのかななんかどうあ,あの俺が聞いたのは、うん、セメントえセメントセメントセメントっぽい匂いセメントっぽいなんであ、ゴジラ。ゴジラ、セメント。セメントね、にちゃにちゃした。いやいや、セメントでできてないじゃん。科学,学的な匂いでしょ科学的な匂いか。<笑>俺聞いたのは、なんか生臭い匂いというか。ええー。そう、さか海から出てくるじゃんあゴジラって。ああ、確かに。で、ちゃんと、あのー、途中、石原さとみ、が出てきたときは、あ,あの、いい匂いがした。石原さとみの匂い石原さとみの匂いがした。何だろう<笑>何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何ちゃんとそこは、あるか。ちゃんとそこは、CM やってる柔軟剤の匂いが。俺が二十歳の仕事してた時は、あの、ご飯バーガーの匂いしたらしい。いや、いい匂いだな。消防隊に今出てるから俺。めっちゃいい匂いだな。消防隊にご飯バーガーの匂いいらないじゃん。腹すくわ。腹すかしてくださいよ、絶対食べたくなっちゃうじゃん。絶対食べたくなるように。あ、そうですか。楽しみだな、じゃあ MX4D で見よう。ぜひ、ちょっと本当、いや、見たいね。ねうん。楽しそうだな。あの、今日だからね、また出るんで、土屋さんも、地下町に。あ、今朝ね、撮影で収録してきましたね。とんでもないセリフの量だったのよ。えー、ちょっときつかった。申し訳ない。何,何回も NG 出しちゃいましたけど。いや、まあ、あの、やっぱ朝、朝一って結構さ、結構 NG みんな、うん、あそうなん多い気がするけどね。割となんか集中、集中なんだろうそのな、なんか漫才とか覚えるのと、ね、全然違うわ。その刑事の、うん、あのー、報告報告多いんだよ、ね。報告って、わ、もう、あれなんかできないわ。俺はね、内藤さんになんで、うんうんうん、あのー、出てこない僕らとかも、うんうんうん、なんでそんな覚えるんですかって言ったら、うん、意味が分かってるから分かってないから。<笑><笑>要するに意味が分かってないから、やっぱり、文字だけで覚えちゃってるから、出てこないんだよね。やっぱり刑事ドラマってさ、なんかこう、意味がさ、やっぱり、持ちづらいんじゃん。でも、一課長は主人公だから、感情がやっぱりそこにまだあるじゃん。こう,こういう、自分の中で多分作ってるんだろうけど。ね、一話完結で、毎回いろんな事件が起きて、それを報告するってなると、なんか感情もなんかあんまり難しいしでもやっぱ内藤さんとか、うんうん、あの金田さんとかは、うんうん、ああなるところ見たことないもんねやっぱりちゃんと全部だからそうなんだもう物語を追ってうもうストーリーが入ってるからる金田さんはめちゃくちゃあるけどねある<笑>金田さんはもうある<笑>とか<笑>そんなめちゃくちゃあるあるあるある,ある,ある,ある,ある<笑>でもそう見せないよ。で、それは、うん、やっぱり、あのー、ほ、他の人を撮ってる時によくやる、金田さんは。あだって、自分のとこは後でもう一回やるって分かってるじゃん。ああ、そういうのが分かんないわ。だから、ここ、ここでは自分のやつは、うんうんうん、でもそこ把握してる、ね。把握してるっていうか、どうせやりきっちゃう時ある、ある、あるよね。あ、止めないでね。止めないで。ああ。だから、結構か、金田さんも甘がみしてるなっていう時あるけど。あ、そう。あ、そうですね。みたいな。だけど、別に後でそこをもう一回撮ればいいし。で、顔がやっぱりめちゃくちゃ、顔がすごい、もう、うまいじゃん。うまいっていうかもうすごいじゃん。だからもうそういうふうに思わないんだよね
うんそれはなんかよくあるけどねそういうことあと今日のやっぱりあのなんかいるじゃないあの愛の上さんとえっといやあのこのじょじょ女の女性のあのあ,あセリフをこうね、うん、チェックする人ねあの監督とまた隣にいる人がね記録さんねあ,あの人も割とやっぱすごい細かい人で、うん、あの毎回こうペンの持ち方一つも、うん、さっきと違いますとかこ,こっちで持ってみたいな人だ、ね、なるほどなるほど繋がんなくなっちゃうからねそうそうそう結構あのそうそうそのちょっとでも間違えるとすぐ来てくれるドキドキ、うん、いやでも完璧に覚えていったつもりなんだけど、うん、スクリプターさんね、うん、そうなのよ、うん、あの現場に行くと飛ぶんだよねなんだろう内藤さんのやっぱ顔見るとなんかもうわ、うん、かるよ俺はもう慣れたからだからもう怖いんだよね風格があるからね報告をしてる本当に部下って感じになるよ、ね、家で練習するとき内藤さんのポスターとか貼ってる、うん、そうやってやってんの<笑><笑>どうやって練習するんだ<笑>内藤さん内藤さん顔見て練習しないとダメでしょもう多分<笑>内藤さんの<笑>全然違うもんやっぱもう実際会うと内藤さんってやっぱり、ね、いやいやもうポスターで会うよりも、毎日会ってるから、別に。<笑>いや、俺ダメだわ。もういくらたまにしか。そう、たまにしか。いくら内藤さんの顔思い浮かべながら練習しても、やっぱ実際に会うと、内藤さんだってなっちゃうから。まあ、それはなりますよね。だからもう。不思議ですよね、あれは。家にポスター買わなきゃダメなんだって,思って。そうだね。うん。やっぱそれはポスター買っといた方がいいと思うよ。<笑>そうだね。あとやっぱそう、刑事のこうなんか、言い回しってあるじゃない。あれあれ,あれで、絶対、それじゃなきゃダメっていうのがなんかあるから、それが出てこないんだよね。専門用語とか多そうですね。そうそうそう。事件当日にとかの言い方とかね。現場周辺でとかの言い方とか。そういうのがもうダメだわ。板木さんとかもね、板木さんってあの、日月花さんも、板木もちこさんも、宝塚のね、トップスターで、あの、結構そういうのをさ、もうすごい慣れてる人なんだけど、あの、一回やっぱりすごいハマっちゃった時あったもんね。あ、そう。出てこない時や出てこないっていうか何回もこの,あの説明とかあんまりにもなんか長いやつがあって、うんうん、あ大変だよななんか訳分かんなくなっちゃう時ないです今何や今何喋ってたっけとかそうそうそうあらあらあらあら、うん、真っ白になる時ある真っ白で、うん、そのフレーズだけ出てこないみたいな、うん、ないですよねえ、ね、何なんですかねあの緊張感なんだろうね,ねやっぱりなんか舞台とかとちょっと違うんだろうねうごまかせないもんねすっげえ撮ってるしさ、ね、すっげえ見てるからさ<笑>すごいね人に見られてるから緊張しますよねそうなんだあとそうなんかこう、うん、普段うちらの仕事がいかにこうなんか、うん、あの甘いというか、うんうん、これも全部あるじゃない、うんうん、原稿もそうだし、うんうん、なんかこうバラエティー司会やるときも必ずこうなんか思う、うんあらあらね、目の前にカンペがあるからね,からね、うん、ああすぐ思っちゃうじゃんな,なんでカンペないのとかってなんか、ね、あのマジで思う時あるよそうそうそう,そうなんでカンペをなんで覚えなきゃいけない<笑><笑>ダメだねもうねもう本当それに慣れちゃってるからいやいやいやだけどやっぱり、ね、うんカンペ全部,全部読む読まなくても一応流れでさ流れでもまあ前にちょっとあれば全然あのできるけど、うんうんうんやっぱもう完全にあの入れてやるっていうのがもうできないわ、うん、この前も日テレの巨人のさ、うん、番組今やってるんですけど「うん、ブラック・ジャイアンツ」ってさ、うんうん、その若い男の子が多分あのフロアディレクターの、うん、多分まだやったことない、うん、初めてぐらいだったんだけど、うん、カンペンめくるのがめちゃ早いわけ、うん、<笑>半分ぐらいで<笑><笑>だからなんか土屋が土屋花輪の後に、うん、なんか俺がなんかあのなんか一茂さんの問題の通算成績が2割8分ぐらいなん,なんですみたいなカンペが書いてあって、うん、で俺が2割8分だと昔巨人なシェーン・マックかなとかって、うん、その後シェーン・マックのバーって説明が書いてあるんだけど、うん、シェーン・マックかなってからこれもういくるから、うん、いやちょっと待ってくれシェーン・マックのやつ俺覚えてねえよみたいな。<笑><笑>ちょ、ちょ、ちょ、早い早い早い。さすがに、そう、久々にアナウンサーがちょっと、切れたもんね。うん。もう早いなーって。ちょっと早い早い。<笑>いるんですね、早い方ね。逆に遅い方もいる。逆に遅い,逆に遅い人もいるでしょ早く行くれる。<笑>うん。止まっちゃうやつ、ね。そう,そうそうそう。だから覚えなきゃいけないんだろうな、うん、あのぐらい。難しいと思うよ、あの、めくるのも。ねえ。結構、やったことないじゃん、うちが。ないです。あれもそうだね。あれめくる人も、相当頭に入ってないと、できないなーって、いつも。まあ、呼吸だよねそ,うその人の、うん、多分慣れてくんじゃん芸人さんとやってたらそ、ね、おそらくこっちも勝手にそれ信頼してさそこだ頼みにしてるけどいや結構難しいと思うあのめくる方もね,ね
あ,あの NHK のネタ番組ってさ、うん、残り何分っつってさ出るねあの分数出すじゃん演芸図鑑とかね他の番組ってさ、うん、あのカンペンない,ないじゃん、うん、何分とかないじゃん、うん、NHK3 分前とかこうだ出すの、うんうんうん、この前もなんかすごいなんかこう煽られてる気がしちゃって<笑>結構はやテンポ速くなって「ありがとうございました」っつったら1分早く終わっちゃって残り1分前のとこがもう「<笑>うん、あ,のありがとうございました」って終わっちゃって<笑>巻いちゃった3分前はいらないっていう人もいるだろうな3分,前3分前出さなくてもな3分前だけでいいなっていうねうでしかもそあのね今客席もね、はい、なんかこうスタッフさんだけだったりするからさそ,うそ,うそ,うそのめくる人もね最初は笑ってんだよね、うんうん、笑ってんだけどやっぱめくる時だけ真剣な顔になるからさ<笑>なんかちょっと圧を感じるんだよね、うん、さっきまで笑ったのにうんだよな、うん、どうしてもあれやんなきゃいけないかな<笑><笑>これで調整できないのかなみたいなさ、ね、ちょっとあったりもするけど3分前はちょっと計算しづらいですねしづらいよね今週はその映画以外はなんか見たの、はい、広角機動隊をちょっと手出してみて広角機動隊って何あの、一回あれだよね、あの、千葉テレビでさ、あのー、ゲストに。先生、書いた先生。そうそうそう,そう,う。なんかね、さっき、土屋さんアニメの監督の方ね。でも、その、すごく長いくて、すごいシリーズ化されてるから、うん、どこを見たらいいかわかんなくて。うん、でも、すごい聞くよね、名作だってね。そう、名作って聞くんで。で、ネットフリックスで調べて、広、う、角、ん、機動隊って入れて、一番最初に出てきたやつを昨日見たんですよ。うん、もう目がびしょびしょになりました。感動した。もう分かるんですよ。なんか登場人物がこうこうこうで、どういう関係性でっていうのが、まあ分かりやすい。一話完結だったりするんで、びしょびしょになりましたね。夜中。感動したいや、感動っていうか、もう、ギュって言って感動した。<笑>目がびしょびしょになったんですよ。<笑>目がびしょびしょになったで、うんうん、やっぱ察しなきゃいけないとこっちこっちが、ね。そうそうそう,そう。<笑>感動したんですよ、だから。ギュッってなりました。ギュッてなった。感動っていうか。うん、違うんだ。<笑><笑>新しい言葉を、なんか、号泣、号泣ってことだね。目がびしょびしょになった。<笑>違うんだ、目がびしょ。号泣でもねえのかよ。<笑>え、目びしょびしょになったことないんですかありますよ。ういうこと泣いたら感動したでしょ。感動っていうか。<笑>違うんだそれ<笑><笑>泣いたんでしょいや目がびしょびしょなんですけど、うん、あの感,感動ってなんかこうなんでしょうハートフルみたいな感じっていうことじゃないですか、うんうんうん、じゃなくてなんかすごい複雑な気持ちになるアキラはアキラはアキラはびしょびしょにならないですえおアキラはびしょびしょにならないですよ、うんはい、アキラ目乾いてた乾いてますドライアイ<笑><笑>いや興奮して目が血走ってる系<笑>あそうあ、はい、その時は,、まあ、あきらは涙は出ないんだあきらは涙とかじゃないでもちょっとはほっこりするところもありますけどあきらはもう興奮ですねあそう広角機動隊ねへえ、はい、どうぞやっぱアニメファンのやっぱこう心をつかむ、ねね、要因は何だと思ったその広角機動隊見てえな何だろういやもう何話しかまだ見てないんで<笑>でもそんな,なんでもビショビショになったいやいや見てほしいだからネットフリックスで、うん、あのーうん、広角機動隊って入れて一番最初に出てきたやつ見てください、うん、そしたらそれが要するに一番最初のエピソード1なのいやもうどこだか分かんないですどこだか分かんないどこにどこの広角機動隊を見てるか全然自分分かんないです<笑>結構昔にやってたんだよね。えー、96年とかですか、ね、あ、そんな前からあったんだ。そんな、ですかでも、なんか、そんな前だと思うよ、ね、結構前みたいな。あ、そうなんだ。いいよって聞いたんで、ちょっと、手出してみました手出してみた。忙しいな。忙しい。やっぱ見るものがいっぱいあるからね。そうなんですよ。今わかんないと思う。今その、だから、新ウルトラマンもやったし、うんうん、あのネットフリックスでウルトラマンのアニメもやってるし。うんえーモーションキャプチャーのアニメもそれもまたかっこいいし「スター・ウォーズ」でしょ「スター・ウォーズ」あと今「帯番も始まったから、ね、ディズニープラスでやってるからねディズニープラスもだからちょっと見るものが多すぎてどうしたらいいんですかもう本当よいやスパイファミリーかスパイファミリーも,ーもちょっと見たちょっと見ましたどうでしたでちょっとあ面白かったけど、うん、でもちょっとその先は、うん、ちょっと他のやつがあるから今もいやこれどうしますどうするもう足りないそうなんだよね、うん、やっぱり昔と違って足りなくなっちゃってるよね,ねコンテンツ多すぎてねねうん、うん、まあなんか YouTube とかはもう
あるじゃん、うんうん、そうしさ見たいものいっぱいあるそれってすごいよね、うんうんまあ、全部見れないと思うんだけどまあ一応この前もあの金田さんが出てるやつとか見たけど、うん、正直不動産とかさ、あの月9にも出てたからさ。あ,あそう。そうそうそう。そうだから人でも、まあね、人で見たりする感じになってくるかな、やっぱり。まあね。だからなっちゃんから今言われて、じゃあ広角機動隊見ようかなって思っても、まあすごいわけでしょ。足らないですよね。足らないんでしょ。そうなんだよ。トップガン、トップガン見なきゃいけないじゃん。トップガン見て、最初のトップガン見て。まあそうだよね。あ,あそっか。で、マーベリック。あまあ、どっちが先でもいいですよね。だトップガン見たときにもう同時に見るよ、前のやつ。<笑>やめてよ。タブレット持ってやめてよ、もう。いや、何が<笑>絶対ね。最低の、最高のマナー違反だけど、<笑>そのうちそういうやついるんじゃない<笑>両方両方入りますだって、頭に。<笑>そんな。いなかった劇場でいなかったいないいないいない。ワン見ながらマーベリック。無理無理無理無理。無理で見てるやつはいなかった。あれまだ禁止ってなってないじゃん。ディンディンディンディンディンディンディン。あ、ないじゃん、まだ。両方見るのはブーみたいな。<笑>いや,いや別に携帯をオフにって出てくるからそうだそうだ、ね、ダメなんですよ<笑>ダメだけど<笑>難しくないですかそのうち,そのうちそうだなこうやって手手というかスマホ見ながらねえでもそれ別にそれにすり合わせて物語に進むわけじゃないからそれでこそ分かることとかないでしょ別に分かることじゃないねあのだから虎ノ門って昔あったじゃんあの、うんはいはい、テレ朝で、うん、あれで、この前、徳井さんと有田さんが番組で喋ってたけど、一、うん、週間、お前はこの曲を全部見ろって言われて、曲、うん、あ、テレビ曲を。テレビ曲。それをなんか、10分ぐらいだけ、一人1分ぐらいで紹介するコーナー昔やってたの覚えてない芸人がプレゼンしなきゃいけなかったんで、それを一回ネタ見せするんだって、その番組前に。うん、あ,あの、怖いさ、言うじゃん、怒り新党の藤井さんが、そのチェックして全部、それで、なんか全部さすがにみんな見れないからんなんとなくこう,うまくやるんだけど、まあねえー、何月何日の、えー、6月何日の、えー、何時のこの番組はっ時に「あ分かんないですよんで見てないんだろう」って言われて全部で入るんだこれが<笑>無理だよそんなそのぐらいだってさ無理だよそういう何もないんだよまだ全録とかもそうでしょ<笑>絶対大変だったでしょすごい全部見なきゃいけないなかったっつってよすごいなそうそうそれに比べればねそんなこと言われないかな、<笑>俺たち。<笑>担当決める、うん、担当決めるアニメ担当と、ドラマ担当と、なんか、パラビ担当とか、そういうの決めて。パラビ担当だろ、<笑>コンテンツ。パラビでドラマも何も見れるじゃないの全部。<笑>そうなるとわけわかんないじゃなくて。あ、うん、アプリ、アプリでわけじゃダメじゃん。うんうん、ラジオ担当とかね。ラジオ担当ね。ラジオもあるもん。太田さんはもうラジオ担当でしょあこの前、太田さんにお会いして、うんうんはあ、もう全部聞いてたんですね、ラジオね。そう。あの人もかんないでもドラマも見てるしね太田さんあすごいですよね暇なんちゃうか<笑>絶対暇なわけねえだろ暇じゃないですよ<笑>暇なわけない,ない,<笑>ない,ない,すごいすごいよね,ねすごいね,、えー、ねそれではねそろそろ行きましょう、はい、This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day We've got a very special person hosting the show today めまして、こんにちは、ナイツの土屋伸之です。です水曜パートナーのメープチョーキアンドナップです。ナイツザラジオショー、二時代はゲストショーと題して、毎日ゲストの方をお迎えしております。うんはい、今日は村上庄司さんです。あの遊覧ルージュで、漫才を。やられるという。ことですけども、遊覧ルージュ集ですからね。はい、今週は。村上庄司師匠。新内さんと、えー、漫才をやるのかな、新内さん、ね。そうですよね。ええー。ことやるのかな。でも。庄司さんのなんかこう演芸グランドスラムの時とかの漫談とかめっちゃ面白い、うん、めっちゃ面白いよなあやっぱりんかあのギャグとかさなんかあとあ何一発小道具のやつとかってすごいよね、うん、ああ、ま、だどうやってできるんだろうね俺たち絶対できないもんね,ねあのボケの人のこう漫談でこうちゃんとこう何すの笑わせるってやっぱすごいよねすごいよねああ
ったらあまりでも言われたくないのかな言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたくない言われたツイッターはハッシュタグナイツラジオショーをつけてつぶやいてくださいメールが採用された方には漏れなくその他抽選で5名の方にラジオショーオリジナルステッカーをプレゼントそれではナイツはラジオショーこの後3時30分まで生放送です<音楽>はいここで中央事務所からお知らせですあなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたかなぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる今すぐ。0120-1010-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10
幸せの隣どうもー、えー、小笠原と飯塚で幸せの隣ですお願いします<笑>あのちょっとね高校の同窓会の案内状が最近来てさちょっとまあ行きたいんだけど売れてない芸人で行って周りと差を感じないかちょっと不安なんだよね大丈夫え実際に行けば懐かしさや楽しさでそんな感情を吹っ飛ぶはずさああそうだから楽しくお酒組み交わしてああ同級生との新しい思い出刻んできなよ<笑>いいずかお前中身明るいな<笑>えいいずかならなんか俺の不安分かってくれると思ったんだけど俺は不安よりワクワクは勝つかなこいつやんちゃかよだから大丈夫あなたはあなたのままでいいよだからもっと自分自身に誇りを持ちなよ、うん、<笑>お前言葉があったけなあなんか勇気出たわどうもありがとうございましたちょっと手振った最後にすぐちょっと手振ったなんだよこれアンドロイドみたいだな<笑>遠隔操作されてる人みたいじゃないなすごいキャラだなすごいキャラだね,ね新しいねなんか新しいこれ幸せの隣<笑>実験段階の<笑>なんかロボットだもんねいやいいですね面白いねとてもとても実は小笠原が作った漫才をやらせるために作ったロボットで<笑>あでもね,ね、うん、年齢が6つぐらい飯塚,飯塚君が上なんだ飯塚君のが上なんだねえーえー、なんか小笠原君は、うん、小笠原君でなんかちょっともうちょっとなんだろうな、うん、若,若くした方がいいんじゃないなんかボッサボサでさ<笑>なさこいつなんなのこれ面白いけどなんか面白いねなんかやっぱ太田プロっていいよねなんかこの男臭いというかそうだねなんか昔からねエネルギーがあるというかいいですねやっぱりいやーこれで劇場の思い入れのある劇場が西新宿なる劇、うんはい、知らないな観光協ハーモニックホールっていうもともとハーモニックホールですよねよく知ってんね西新宿ということは新宿駅じゃなくて西新宿の駅そうですね大江線の、えー、大江、えー、と丸の内線の線のですねはいこっちの方なんだね、はい、でっかい病院の目の前ですへえジョナサンの近くですね<笑>あああの東京女子医大かなあ、女子医大。でっかい病院。はいはい、ああ、そうなんだ、はい。あそこにあるんだ。あ、そこにあるんだ。事務所ライブはなる劇という劇場で、そのやってるんですが、相方がなる劇の時だけ、うん、え、袖でいつも通り、え、いつも通りやればいいから、緊張しなくていいからと言ってくるのですが、舞台に出たら唇がプルプル震えていて、うん、なんだこいつと思いました。という。どっち、どっちの相方がどっちの相方かな<笑><笑>どっちの意見なんだろうね。<笑>うん、面白いね。<笑>ねえー。うん、ということで、うん、じゃ続いて、はいえー、2組目の芸人さん参りましょうかこちらですどうぞ濃厚な笑いの世界へお連れしますビレッジ今度とウニ丼は濃厚な方がいいいいよね濃厚ショートコント好きなタイプこの雑誌の女の子たちはいい綺麗系もいい、可愛い系もいい。お前何系がいいうん、家系。おいラーメンの話じゃないんだから。のこーぽーにょぽーにょぽにょ魚のこー。のこー。まんまるおなかの女のこー。のこー<笑>終わりです。終わりです。<笑>あのエンタの神様には絶対に呼ばれないですね<笑>やっぱりあのジブリのことをやるのが非常に日テレは嫌,嫌なのでを歌った時点でダメです万、うん、万が一、うん、あの宮崎駿さんの激励に触れた場合に<笑>あの日テレが大損害があるらしいんですよだからまず変えた方がいいですあのポニョポニョ最大限の忖度が働くからね,、うん、そ,こねそ,うそこはね<笑>これだってめちゃくちゃ長いしいだってさ U 字工事のたくちゃんと仲いいんだよ工学うーんコウガ君ずっとなんか、一時期コウガ君の写真ばっかり載せてたからね、たくさんの時。<笑>えー、それで知ってるもん、俺。えー、長いよね。ビレッジね。昔ご一緒してましたね。二、はい、人ともさ、水道検診のバイトしてんだよ。はいはい、これってさ、うんうん、あの、錦鯉の正則さんとかがやってるやつで、うんうんはい、あの、
、ヤダンっていう三人組。ヤダンの一人がさ、うん、こう仕切ってんだけど、はい、もう、本当きれいネタ売れる気あるんだなっていうやつを紹介するんだって。<笑><笑>そうなのすっごいなんか、要するに、あんま教えたくないんだって。うん、ちゃんとやっぱお、うん、お笑いで、信頼を勝ち得た人じゃないと紹介してもらえないんだ、うんうん、このバイトやるってことは、お前本気で売れる、ネタ作るって気は。<笑>で、この前、鹿児島太郎が面接受かって。受かったの受かってやってるっすよ。へ、えー、やっぱりあの、すっごい芸人、ね、目指してる芸人が、みんなでこう、交代したりとか、いろいろやるって言ってたからね。そうそう水上系失敗やってますもんね。ビレッジだからビレッジも、だから長いんだよ、やっぱり。そのぐらい長いっていうね。なるほど。ですよ、ね。ビレッジの思い出の劇場が下北空間リバティね。うん。うん、<笑>まあよく出てますけどね。うんうん、これは劇場のアナウンス学院の、あ、同期が、たまにタイムマシーン3号なんだ。そうでも長いね、じゃあね。どこで俺たちとかんないじゃん、じゃあ。一緒だよ。うん、へで、そこの自主ライブ、暇つぶしライブ。や、えー、他の卒業生たちと行っていた自主ライブ、5556ライブなど、えー、長年お世話になった劇場ということですね。うん。そうだから、事務所今浅い企画なんですね。ビレッジ。昔アミーパークがあったあ、そうですよね。うん、ああ、有事工事と同じだったから。うん、変わったんだね。うん、ねえ、うん。さあ、ということで、まあ、結構、結構、今日はまあ幅広い世代の2組ですか。ビレッジ7年だからね、幸せの隣。幸せの隣は、うん、ねえ、ビレッジは22年というね、2組紹介しました。さあ、ということで、ネタは以上になります。お聞きの皆さんも自分に合った劇場を見つかるといいですね。以上、ニュースター発掘しましょうでした。はい、ここで、中央事務所よりお知らせです。現在、キャッシングやカードローン経験者を対象に現金が返金されています。例えば、4万円程度でもお借り入れを繰り返すと、27万円を受け取れる可能性があります。あなたが受け取れるのかは電話で確認できます。受け取れるかの確認に費用はいただきません。周りの方に知られることもないし、しつこい営業電話もありません。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120 10101010101010であなたが受け取れるかご確認ください車を高く売りたい方車高く売れるんですえとにかく簡単に車高く売れるんですえなんで車高しのサイトを使えば車高く売れるんです車高し車高しは中古車買取店の査定額を一気に比べられる便利なサイトたった1分あなたの車の情報を入力それだけで最大8社の買取店の査定額が無料でわかるあとは一番高いお店を選ぶだけで車高ーく売れるそう車高ーく売りたいなら車高しで検索キャッシングカードローンの過払い金は中央事務所で返金手続き代表は法務大臣認定司法書士の田中修平過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで手続きをすると取り戻せます。皆さん過払い金誤解していませんかクレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと過払い金は出ない。それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。実は皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在、お手元にカードや書類がなくても手続きできます。まずはあなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。過払い金の無料確認ダイヤルは0120101010101010中外製薬プレゼンツ坂本理沙のヘルシーメルシー。健康的な生活を応援していくスペシャル番組です6月5日夜7時から放送ゲストは女優で作家で歌手のこの方中井由里です実は肩書きが他にもいっぱいおかげさまで番組聞いてねここでアミドのサイエンスがお送りするハロー神奈川です神奈川県の情報をお伝えします日本放送横浜支局田中さんお願いしますはい,いすこんにちはお伝えします、はい、6月に開設から2周年を迎えるホテル併設型の住宅型有料老人ホーム
葉山海のホテルサービスレジデンスから個別相談会のお知らせですホテルのような重空間とおもてなしがコンセプトの葉山海のホテルサービスレジデンス富士山や江ノ島伊豆半島まで見渡すことができるダイニングスペースやくつろぎの空間ブックアートラウンジではリラックスしたひとときが楽しめますホテルレジデンス六本木総料理長による食事は入居者に好評です併設ホテルの温泉なども利用できホテルでの研修を積んだスタッフが入居者の日々の生活を支えてくれます開設2周年記念の個別相談会は1日3組限定日程は6月4日5日11日12日18日19日です本人はもちろん家族での見学も大歓迎予約はお電話で希望の日時をお伝えください個別相談会のお申し込みお問い合わせは0468549202 046-854-9202 または葉山海のホテルサービスレジデンスと検索してください横浜のスタジオから田中久江がお伝えしました田中さんはね、はい、トップガン何度も見に行ってるって聞きましたけどあそうなの、ね、<笑> 1回ぐらいですねその昔のやつ<笑>ああそうでしたっけはい、ね、30数年前の30何年前ね,ねでもね、うん、やっぱり、うん、かっこいいですよねトム・クルーズトム・クルーズはねおいくつになってもいくつになってももうね、うん、90歳ぐらいですもんね、うん、ずっと聞きますよ、ね、<笑><笑>まだそこまでまだそこまで、はい、ありがとうございましたありがとうございます時刻は一時五十一分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さんお願いします。はいお伝えします。北海道知床半島沖で沈没し、専門業者により海底から引き上げられた観光船カズワンは今朝網走港で陸揚げされ保管場所に運ばれました。陸揚げを受け第一管区海上保安本部はこれまで確認できなかった船の底の部分などを詳しく調べ事故原因の解明を進めます網走港では午前7時過ぎに青いシートにすっぽりと包まれたカズワンをクレーンで作業船から吊り上げ大型トレーラーに乗せその後人が歩くよりも遅い速度でおよそ1時間かけて数百メートル離れた保管場所まで運びました国土交通省と海上保安庁はこの後乗客の家族が船体の近くで献花する機会を設けます一方今回の事故で自衛隊による行方不明者の捜索活動が終了しました防衛省統合幕僚幹部が発表したもので第一管区海上保安本部から災害派遣の撤収要請を受けたということです次に岸田総理大臣が今月10日からシンガポールで開かれるアジア安全保障会議に出席し基調講演することが分かりました松野官房長官の記者会見です岸田総理大臣は諸般の事情が許せば6月10日からシンガポールで開催されるシャンリングリアダイアローグに出席する予定です岸田総理はこの機会に基調講演を行いウクライナを含む現下の国際情勢や自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた取り組みと、我が国の外交安全保障政策についての考えを世界に発信する予定でありますアジア安全保障会議に日本の総理が出席するのは2014年以来です。政府関係者によりますと岸田総理は今月11日にシンガポールのリー・シェンロン首相と会談する予定ですさて電車での痴漢被害を防ごうと警視庁は今日東京渋谷で警視庁の防犯アプリデジポリスの利用を呼びかけました京王井の頭線の渋谷駅で行われた呼びかけには防犯広報大使を務めるサザエさんやマスオさんの着ぐるみも参加して警察官や鉄道会社の社員らおよそ50人とデジポリスのチラシなどを配りました
レジポリスはスマートフォンの画面に痴漢です、助けてくださいと表示したりやめてくださいという音声を出したりできますさらに今年4月には痴漢されていませんかと表示する機能が追加されて痴漢に気づいた周囲,周囲の乗客が声を出さなくても被害者に見せて確認できるようになっていますおしまいにアメリカメジャーリーグエンジェルスの大谷翔平選手は31日ヤンキース戦に2番指名打者でフル出場し6回にツーベースヒットを放つなど4打数1安打でしたですがチームは1対9で敗れ今シーズン最長の6連敗となってしまいましたニュースは以上です森田デスクでしたありがとうございました冷え性肩こり腰痛神経痛これ全部おばあちゃんが悩んでるやつやお母さん植木の百薬とおばあちゃんに買ってあげよう医薬部外品で体に効く刻んだ生薬配合の百薬糖生き生き植木続いて日本放送交通情報です警視庁の和田さんお願いしますはい高速道路の状況です東名高速道路や中央道など首都圏の高速道路に渋滞しているところはありません首都高速道路の状況です羽田線の下りは空港西で緊急の工事のため2キロこの影響で昭和島ジャンクションで合流する湾岸線方面からの車も1キロの渋滞です一般道路の状況です埼玉県の県道内田谷鴻巣線は甲野市市郷地橋交差点とひばりの交差点の間が事故のため上下線とも通行止めになっています国道4号線バイパスの下りは春日部市昭和インター南にクレーン車が故障して止まっているため1キロ渋滞しています日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました和田さんありがとうございました次の日本放送交通情報は2時56分頃お届けしますサミルビトルボさんですね、広角機動隊のシリーズが多すぎて、どれから見ていいのかわからないとのことでした、うんはい、個人的にはス,スタンドアローンコンプレックス、通称 SAC というシリーズがおすすめです、いろいろとコンテンツが溢れすぎて時間が足りないということですが、うん、電脳化して、首の後ろにコードを刺して、うん、ドラマやアニメなどのデータを流し込めば、うん、それらすべて見たことになるので。早く広角のような世界になってほしいですというなっちゃんが見たやつなの見たやつスタンドアローンコンプレックス多分それだと思います一番最初に出てきたやつあ一1とか書いてないんだなんかいやなんかいろいろ書いてあるんですけど、うんうんうん、どこの何の1なのかとかなんかもういろいろありすぎて、うん、YouTube みたいなやり方だなんすか、ね、YouTube みたいなやり方でしょ YouTube, みたいなやり方 YouTube もなんかそういうのあるじゃん,んなんか1とかやると見ないから、うん、番号じゃないんだそうそう古いのってバレちゃうからバレちゃうバレちゃうからそういう感じなんですねそうそうそうなるほどねそのだから小型状態の話の中でもこのコードをつなげばデータが移動されるっていう話だからっていうことなんだっていうことだよねそこにかけてそうですああ、はい、なるほど本当そういう時代になってるからでも昔からもうちょっと未来予測してた感もあるそうなんだよね昔のアニメってすごいよね,ねいアキラだってそうだもんねそんなにめちゃくちゃ当たってるんでしょすごいですね,ねすごかった東京オリンピックの時にまた話題になったしなりましたねそう,いうことだよね、うん、そうこれがあればもうセリフも覚えなくてああそうかそうだ、ね、土屋さんやりましょう、うん、今やりましょう飯塚みたいにさっきの<笑>幸せの隣の飯塚みたいにセリフ覚えなくていいよあれ AI なんだよあれだって AI でしょ広角機動隊なのだからツッコミおかしいんだよ<笑>優しい言葉だなってそれはお前がお前が言わせてんだから<笑>プログラムのレベル違うんだよ AI だよプログラムだから<笑>優しいとかじゃないんだよ<笑>マイファミリーのあの、うん、見たでしょあのマイファミリーのマイファミリーあ打つの早,い早すぎるだろうと思って突っ込んでたけど俺一人であのあ、ね、誘拐犯のあ,のあ誘拐犯のやつが、うん、さあこの後は、えー、村上庄司さん登場ですがんのリスクが簡単にわかる N ノーズクリックホールディングス他の提供でお送りする日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時30分から日本放送ショーアップナイターはいここで中央事務所からお知らせですあなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか
。なぜなら、毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば、現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。2万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は、法務大臣認定司法書士、田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる今すぐ、0120、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10
。でもそんな前からそういうユニットとかいろいろこうね、うん、そうそうそう意外な人と。意外とああいうの好きなんですよ。そうなんですね。うん、好きなんですね。うん。だからカンペイさんとも。だってキングオブコント。うん。ね、出たの。カンペイさんもう七十二で僕は六十六でしたっけ。はい。え、はいはいはいね、なんか最年長で。そうですカンペイさんがあのああいうちょっとまあまあお笑いのショーみたいなもまあ。大会出たことないからいうことで、うんうんうん、まあさんまさんも、はい、まあ学園でぐだぐだら喋ってた時に、うんうん、お前ら2人でやってみたらどうやみたいな<笑><笑>ええー、ってねかっこ悪いですしねもし、うんうん、1回戦で1回戦で負けたらそういやそれはそれでまた面白いねっていうことでほら兄さん僕ちょっとネタ作りますから言って、うん、でネタ作って、うん、ほんならね1回戦2回戦もうトントンとのほって結構爆笑取ってたのよ結構噂になってますよ本当に決勝行くんじゃないかみたいな面白いって、ね、そうで僕らもね、うん、あのあの悪いけどあの10組の枠には入るん違うかな思ってた、うん、<笑>決勝ね話題性もあるしねいや,いや本当に、うんうん、ほんでネタももうすごい良かったしほんなあの準決勝っていうか、はい、準決勝、はいうん、で二、うん、人とも僕カンペさんが9割僕が7割舞い上がってまして<笑>準決勝で。カンペイさんむっちゃ意識して。<笑>そうじ、前受けてる、前がむっちゃ受けてるんや。いやいや、勝手じゃないんだから。いいもういい年でね。そのキャリアでも。読んで新喜劇の座長張ってきた人。<笑>で、世界一周回してるんですよ。<笑>まあ、すね、いろんなことをもう本当にすごいこと体験してるのに、<笑>あのショーで舞い上がってしまう。舞い上がるんですね。ネタは飛ぶわ。<笑><笑><笑>ほんま、俺らも俺らでも、完璧にとかそうなんか、俺もつられてね、二<笑>人でもうおどおどして、<笑>昨日今日組んだコンビかないうような感じで。<笑>でもなんか、時間もオーバーしちゃったんですよね。オーバーしてね。あ、それほんでね、あの、ピピピピ,ピ,ピみたいなのが、なんか、なる,、ねな、なる、それ、来たい、なんか、はい、あの、はい、来たらもう、はい、あの、あれで疲れて、うん、その、ピッピッピーがね、うん、聞こえないんですよ。<笑>もう、ピッピッみたいなもんですね。いや、いやもう、あの、僕、耳鳴りずっとしてるから。<笑>本当にずっと俺、おかしいな、思いながら。<笑>ほんで、カンペイさんも、オチ言わへんから。あれ、なんでやろうって、オチ言うてくれたら終わるけど、オチ言わないし、<笑>おかしいな、思って。だから、それが、あのね、あと、3回戦ぐらいにあったから、うんうんうん、マネージャーに、向こうの隅で、紙、うん、手で、手を振ってくれって。ほ、うんで、純潔の時も、それで完璧やもんと思ったら、ちょっと薄暗かったから、振ってる手が見えなかった。<笑>会場変わりますよ、ね、本当に、客席に一人入れなくなっちゃうじゃないですか、ね、いや、本当に、<笑>で、どかーいって、その時きに、ふさびっくりして、<笑>うわーって、今もなってます、今も音なってます、今もなってます、一旦 CM です。<笑><笑>ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。建設現場工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。0120-70-7000 番、70-7000 番、番第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。はい、ガリバーです。最近車に乗る機会が減っちゃって。乗らないお車の車庫代や税金、もったいないですよね。ガリバーでは、お電話1本3つの質問で、おおよその査定額がわかります。ぜひお電話ください毎日2時台最初はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒にお送りしております本日のゲストは村上翔二さんですよろしくお願いします何を言うあ,あ,あ,あ
もう、早見優。早見優。はい。はい、いや、ハワイを。ハワイを。はい。いろんな優つけてまして。<笑>あの、アイムソーリー、ヒゲソーリーはい。あれって、正直しょうないやいや、あれ、なんか昔から、もっと、だ,だ、だいぶ前からやってますよ。ああいうのって。あ、あのー、まあ、ダジャレの。うん、ダジャレのなんか。挨拶ですよね。うん、あ、そうですか。なんか、ねあ、昔から言ってたよね。うん、なんか昔からね、うん、ああいうふうなのを関西に結構。何を言う早見は正直そうですよね。そうそうそう。うん、あるいは何を言う、あの、さんまさんと麻雀してた時に、うんはい、ミスターウクレさんと、うん。はい。で、僕も麻雀あんまりちょっとよくわからなかったので、うん、もう、こんなにパイをこう入れたり、こう、なんかこう、位置変えたりしてたら、さんまさんが、早起きれって言われたんですよ。ほ、うんで、<笑>その時に僕は、何を言う<笑><笑>全然流れが<笑>当たり前みたいな流れがそうなるほんなら僕が「何を言うじゃないねん早起きれ言うとんねん!」って言われてその日もまたずっと「何を言うじゃないねん早起きれ言うとんねんお前は」ってむちゃむちゃ,むちゃ切れされたしてでもずっとなんでなんでまず「何を言う」をそんなにペースを落として言うのがこっちはよくわからないんですよ。いや、ゆっくり言う意味がわからない。テレビではね、はい、何を言う、早く言う、しょうゆ、ほわゆとかやっとったけど、はい、最初はあの、あれぐらいのテンポやったんです。ああ、そうですね。なんでそんな放送って流れになってない。<笑>流れ<笑><笑>その時の空気というか、なんか。<笑>やっぱり。うんそれをなんかそのぐらいの方が面白いみたいな。面白いんちゃうかなと思って、ね。空気だったんですね。うん。それがあの早見そうそれ頃さまさまさんと麻雀したりようそっかうんさまさんもすることないからね夜よ,<笑>よく呼び出されて<笑>ギャグいっぱいあるんですもんね、うん、やっぱりそのなんかその何個ぐらいそう,そういう時から生まれてやつが多いそうそう意外とね、うんうん、そういうふうなのもなんかこうさまさんの絡みとか、うんうんうん、ああいうふうなのが結構多いねああやっぱりさもうじゃあ自分でなんかこう夜な夜な,なんか考えて、うん、いや考えてもねギャグって思って出ないしうん、でやったところでそんなに受けるもんでもないしね、うん、そう,そうあのドゥーンなんかあれはもうあの田舎のお,お,お,おっちゃんらが、うん、あの畑仕事しながら、うんまあ、ティッシュ持ってないし、うん、あのこう鼻出てきたらタンって飛ばすぐらいあれやからね片方を閉じて<笑><笑>あれ笑われてるんだよから鼻<笑>があのビチャーとついたっていうあれで<笑>ダーン言うてから。<笑>ちゃん最初からドゥーンですかそうそう、あれは、あれは、ドゥーンじゃないよ。あれは、おそもないです。ドゥーン言うて。<笑><笑>そんな早くないっすね。いやいや、<笑>あれは、ドゥーン言うて。<笑>あれは早かった。手花を見て、でも、そのそうそう手花見て、音がドゥーンにしたのがすごいですよね。だから、やっぱり。<笑>子供の頃、やっぱりやってたんですよ。<笑>そう、いろいろとね。かいい、かいいのとかは、かんぺいしょうすけど、やってましたよ、からね。そうっすね。ギャグすごいっすよね。うん、いろんなことね、やっぱりやってたわ。うんそうですね、思いついたら、なんかやっぱりそれを舞台でもやっぱりや,やってて、やるうんうん、でまあ、吉本ねあの、うん、ありがたいことにたくさん舞台あるし、うんうんうん、でまあ、滑って最初、頭真っ白になってたけどね、うん、やっぱり10年滑ったらね、うんあの、普通に対応できるようになるのよね、うん、<笑>もう何,もな何も怖くないし、<笑>怒る人も少なくなってくるし。<笑><笑><笑>もう怒っても直しれへんし、<笑>ほんで、落ち込んでもう飯も入らん言うてけどね、結構飯も美味しく食べれるやるしね、すべてもね、<笑>お前、ほんで、さんまさんがよく、お前、あれだけすべてよ、飯食えるなー言って、<笑>だから、そうなってくるんよ、<笑>うん、10年ですけど、そう、10年、20年、20年経ったらもうほとんど、ねうん、やっぱり、あのでもやっぱりし、後輩もなんかこう、ちょっといじりやすいみたいなのあるかもしれない、ね、そうそう、でいじりやすい枠作ってあげないとね、なんか隙間でやっぱりこう大きめに広げてあげないと。いこれでいじれなかったらマジやばいっすよ。ちょっとね、これ。ですって言えないですもん。なんかこれ、<笑>触ってもくれへんやろうし、<笑>うん。からからそうするでってよく言われてましたからね。<笑>初めのその指示した師匠はそういう方だったんですかま、漫談。まあ、あのうちの師匠もね、はいはい、あのまあ結構お年めいてましたんで僕はちょっと知らないんですよね、はい、ちょっと分かんないんですけど、うん、結構ね、うん、あの面白い人でしたよ本当にう、はい、もうなんかすごくなんかこう、はいはい、み見栄を張る方で、はいはいはい、あの年とってもスーツ着て小切れにせよってかっこよくしてるんですね、うん、言いながらでもあの、うん、ずっといればに、うん、あのなんていうんですかあのピンクの
ポリデントみたいな、ずっとやってる割にはご飯食べるときは、あの、いれば外すんですよ。気持ち悪い。<笑>で、あの、歯ぐきについた、あの、あその、はいうん、接着剤接着剤みたいなのを、はい、あのテーブルにずっとなすよく<笑>、えー、<笑>で食べとった家族連れが「<笑>おえ!」って言ってました「<笑>ちょっとそれはやめてください」「シーシーしないやん」って<笑>みなりは綺麗にするけどそ,れしい<笑><笑>そのポリジェントこうやっとこにポーンってつけるから小さな富士山ができるわけよ<笑>なんか小さいいやだからテーブルをやっぱりねちっちゃあのちっちゃな三角形みたいな山ができる<笑>いいように言ってるんですよ富士山じゃないですかそう,そうですかそう,そういうのやっぱ弟子だからあんま言えないそうそう,そう全然言えないし、はい、ほんで、まあ、ハンバーグの時、はい、ハンバーグ食べたことあるかみたいな「師匠あんまり食べたことないですと」とほんならまあ,あの行こう言って、はいはい、ちょっと家族連れが行くレストラン行って、はいはいはい、でそこでまあ師匠はあんまりね退職じゃないから、はいはい、まあこうか,かじるんですよ、はい、かじってかじったところにやっぱり残りの、はい、あのな,なんですかあの接着剤がピンクのがついてるんだけど、はい、<笑><笑><笑>私も腹いっぱいやからお前<笑>接着剤ついた食べ方ポリエントソースみたいな<笑>ハンバーグになって<笑>裏<笑>、ま、あの逆,逆向けてね、うん、<笑>そこはあのあ食べないように当たらんように<笑><笑>何の話やしねんそういうの面白いっすよね弟子についてるからね<笑>僕らめちゃくちゃ面白いですよね,すね絵が浮かぶというか他にもじゃお弟子さん何人もいらっしゃったんですかそのそういてましたね兄弟子,、うん、弟子僕は一番下やったんじゃ最後一番下で一つあ僕の上言ったら、えー、まあ、あの、つくもはじめさんっておったんですけどね。ああ、あの、はい、あの99の。はい。ほ、え、ん、ーはい、で、その上にも、なんか司会雇ったら、人、人がた、たくさんいてましたけど、えー、はい。やっぱ一番、その、若手の頃からお世話になってるというか、うん、仲いいのはさんまさんとか、その、ね。もうさんまさんで、仲いいっていうか、もう、うんうん、あの、もう親戚の、まあ、親戚で言うたら、一番お金くれるおっちゃんやから。うんうん、<笑><笑>いや、ほんまにさんまさんにはね、むっちゃ世話になってるからね。うもうほんまにもう。そうですよね。うん、もうコン、コンビというかね。なんかそんなイメージもあるんですよね。やっぱりこれテレビ見てる、うん。そう、もういろんなまあさんまさんも見てきたし。はい。で、さんまさんってあの、うん、杉本高文って、はいはいはい、あんまり見たことないんですよね。あ,あ本当の素の部分がうん、うんうん、それ見たことあまりないんですけどあそんだけこう長い付き合いでもやっぱずっと、えー、もうあのまま、はい、一回あの,、うん、あの明石家さんまじゃなしに、はい、杉本貴文さんを見たってのは、はい、オーストラリアで、はい、プレー中にあのう,うんこが出そうになって林の中に駆けずり込んでいってゴルフほんで、はい、<笑>次,次のこうこうあのホ,ホールで、はい、そこのうんこした場所にパター忘れて<笑><笑><笑>うわどうしようってその時の<笑>あさあこれはさこあの杉本さんが全然<笑>全然さんまさんです。<笑>その時だけ杉本高見ですか。<笑>あいつ逆じゃないですか。わしどこどこわしどこいや前のホールやったと思いますよ。ちょっとだから天然みたいなのが出ちゃったってことですね。いやでも、まあ、焦ってたんですね。焦ってたんですね。<笑>珍しいですねそういう。ほんで僕に、うん、俺どの辺にうんこしたっていや知らない。<笑><笑>うんこの場所見に行ってないから<笑>全然。面白いじゃないですか、もう。面白くないエピソード欲しいんですよ。ないんですよ。高文の。そうなんですよ。ないんですよ。でも、その、正月旅行もね。もう全部連れて行ってもらったりね。一緒に。はい。ってね。もう本当にね、もうお世話になってるし。そうなんです、ね。同年代じゃないですか。そうです。年は一緒なんですよ。ね、一緒ですから。年は一緒で。ほんで、まあ、僕は、あの、造船所おるときから、まあ、あの、ヤングオーという、あの、コーナーの中で、さんまさんの、まあ、こう、素人さんと絡んだりとか、そういう部分の中でも、すごいなーって。あたかも読書って、なんかこう、自分らで文作っていったりとか、ああいうところでも、すごい面白い人。テレビで見てた人だったんですね。はい。そうなんですよね。年は一緒だけども。うん。してまたね。だから僕はまあ21の時に吉本入ったんですけど。あ,、うん、あとなんか、大崎会長と、なんか、同居してた時はそうそう。あのね、うん、僕らは、僕はあの、幕、幕引きで、うんうんはい、まああの、裏方でなんか入った。うんはい、その時に、うん、あの、社員としてね、うん、大崎会長が入ってきて、覚えて僕ももうお金もないし、うん、で、まあ大崎会長の
、いや、うん、しょんちゃん来るかいえー、あ、いいですかあ,あ,あの、せ部屋狭いけど、寝たらええがなって、から僕あの、キッチンのところに、はい、あのせ、狭かったんで。はい。居候みたいな。居候をさせてもらったんですよ。1年半ぐらい。あ,あ、そうなんほんで、まあ、これでもは、初めての発表なんですけど、うんうん、もう45年経って初めて言うんですけど、うんうんはい、あの、会長の、言うたら、あの、キッチンにお,おしっこしてました。え<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>トイレまで行けない,<笑>いやもうね<笑>間に合わないというか<笑>いやいやいや<笑>キッチンに住んでるからって家の間取り教えてもらっていいですか<笑>おかしいねがそんな遠いわけじゃない,いやその時もねあの会長がもうあのトイレ入って。入ってたり、もう、僕ももう我慢できなかったりとかしたりとか。使ってたから、はい、もう我慢できなくて。なんかなんかお,お茶碗洗ってるような感じで水ジャーッと出しながら。ああ<笑>おっと、そっちの方で消,消してもらうか。<笑>でも、<笑>そこの部分だけで生活して苦じゃなかったですかいや、でもね、全然楽しかったです。楽しかった。はい。ほんまにあの、大関さんに、うん、まあ、今会長ですからね。ね会長には、お前飯食べてないんだら行こうか、言うて。本当にね、あったかい会社なんですよ。すごい、そうっすね。社員さんも、あの頃ね、そんなにもう6000も行ってませんでしたから。もうだって、本当少なかったって言いますもんね。うん、ちっちゃな、まあ、言うたら、そんなにどでかいね、ビルでもなかったんですし。もうだからもうああいう時があったからこそ今がねこうやってまあ確かに後輩もねいっぱい増えて、はい、なんかね,ねメールが来てて笑っちゃったんですけどのんきなのんさん、はい、千鳥の大悟さんから原付きをもらったとインスタで報告されていましたがその後乗りこなしていますか<笑>原付きもね<笑>昨日も乗って<笑>はいあの実は去年免許取りに行ったんですよ、はい、え六十六普通の免許いや、原付き。え、今まで。他の免許持ってないんだよ。持ってないんだ船舶とか、そんなは持ってるんですけど、溶接の免許と。50cc ですよね、要するに。はい。原付きの免許それ取りに行って六十六で。六十六ではい。ほんで、向こうの、まあ、あの、ね、あの、関係者の人が、なんでまた<笑><笑>そうですね、その五文字ですよね。早いしたら返納するぐらいの、そうですよ。じゃないですか。河本さんみたいになんなりくださいよ、本当に。なんでまた原付きいや、ちょっと、あ、あ、足代わりに、ちょっと<笑>。あ、そうはい。自分でいろいろ勉強しながら、行って。あ、でももらって。だいたい16歳で取れる、まあ、そうですよ、ね。高校生の時にだいたいそう、取るもんですから、それ66に行ってて。ほんで、まあね、あの、発表。され、番号呼ばれなかった方は、あの、落ちてますんで、速やかにはテーブルのものを全部カバンに入れて、あの、かい、出て行ってください、言って。はい。ああ、次、次やな、思っとったら、もう番号と、と、と、と、と、と、飛び越えて行かされて、あら。わからんように恥ずかしい<笑>。カバンに荷物まとめて。落っちゃった。落っちゃった。落っちゃった。落っちゃった。お落ちてたですね。落ちてた。一回落ちました。一回落ちました。<笑><笑>でも、大悟がね、まあ、それ免許取ったんで、はいうんうん、で、あの、くれて。まあ、えー、兄さん、それやったらわし、プレゼントしてありますわ。すそうです今はじゃあもう、使ってんすか今は乗ってます。はい、大阪の街。あ、大阪の方でね、はい、乗ってるんですね、東京じゃなくて。あ、いや、東京もね、うん、ほんま東京で乗るはずやったんですけど、うんうん、駐車場がね、ないのよ。うん、あで,で、あの、マンションの駐車場も、もういっぱいですいませんって。えー、と俺大阪、うん、大阪に東京で乗りたいからって、うんうん。で、マネージャーにとりあえず駐車場探せ。うんうん、ほんなら、あの、ありました。うん、どこやったほ、うんなら、田町の裏側です。え田町の裏、うん、そこどうやって行くねんって。はい。あのタクシーで<笑>ちょっと待ってて<笑>あのそこ駐車場に飛び出してかんないじゃんそれ乗るために家からタクシーでそこの駐車場はおかしないでしょ<笑>お前アホかと<笑>なんでお前原付に乗るのに俺タクシーでそこまで行かなあかんねんって<笑>だって毎回あのルミネ出る時もそこまで行って、ね、魂で原付に乗って新宿行くんだから<笑>意味がわかんないですよね<笑>そうですかだからもうやめましたやめましたはい、ね、結構だからいろいろなんだ挑戦したりして、うん、あのドラえもんのなんか声もあ、行けましたね、オーディション。オーディションにだって。あ、だから何年か前っていうか、もう結構前だ大前ですよ、あれ。大山信代先生が、そうですね。もう変わられるっていうことで、応募してて、ドラえもんとかいろいろ。水田わさびさんになりましたけどね。そうです、そうです。あの時に受け行ってんですもんね。受けに行って、でまあマネージャー、女性のマネージャーやったんですけど、
、まあ、終わった後も、もうブース見たら、大爆笑してるんですよ。あ、みんなが。はい。ほ<笑>で、僕、まあ、ちょっと、ところどころ、関西弁入れたおかしい。<笑><笑>大爆笑してたよ。<笑>ドラえもんですみたいなのがいるんか<笑>いや、そんな声いいのに。<笑>マネージャーがもう終わった後、もうほ,ほぼ決まりじゃないですか。<笑>マジか手をバシャッとマネージャー受けてました。<笑>もうこっちは浮かれてるもんやから。<笑>手応えあったから。もう手応えあったし。<笑>ま、マジかって。もうほとんど決まりだと思います。<笑><笑>待てと暮らせると連絡がこうなるったら。<笑>ほんで僕もポッと忘れてて。れてれほんならなんかドラえもんの発表、え、もう発表してるやん<笑>俺連絡なしで、え、え、いいんかみたいな。全<笑>然<笑>、なんやねん、お前恥かかしちゃがったよ。<笑>爆笑取ったら受かるやつじゃないでしょ。<笑>そうなんですよ。それはちょっと知らなかったから。<笑>いやいやいやいや。そ,そうですまた一旦 CM で、この後も村上正治師匠、お話聞いていきます。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。無料の確認ダイヤル0120101010101010にお電話を。はい、ガリバーです。最近車に乗る機会が減っちゃって。乗らないお車の車庫代や税金、もったいないですよね。ガリバーでは、お電話1本3つの質問で、おおよその査定額がわかります。ぜひお電話ください。0120-66-4747-66-4747 はい、赤ひげ薬局です。勢力減退早漏に赤ひげのオットピン S。塗って聞きます。オットピン S。JR 新橋駅前、フリーダイヤル 0120-032-655。赤ひげ薬局。この医薬品は使用上の注意をよく読んでお使いください。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト医師は通すった可能性のある方へお知らせです。どんなお知らせですかはい。実は、建設現場でアスベスト医師は通す健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があるんです。しかし多くの方々が手続きをしていません。なぜですか皆さん建設現場と聞いて大工さんだけをイメージするようですが、実は、内装、電気工、吹き付け工、左官、配管工、また、現場監督、事務職すらも対象となる可能性があります。一軒家から大きなビルの建設まで、現場にいた方、出入りしていた方、運搬していた方なら誰もが可能性がありますよ。そんなにですが、すでに対象者が亡くなっている場合はご遺族の方が対象です。ご家族の仕事に心当たりのある方の確認は、とても大事ですよ。では、まずはどうすればまずは、あなたやご家族がいくらもらえるのか、無料でご確認を。お電話は、0120-70 の7000番、70の7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。あなたとハッピー、柿原正です。熊谷美穂です。明日は、精神科医の和田秀樹さんが登場。マスクを外す日に向けて、今から始める、ウィズコロナの真剣討論を伺います。さらに、音楽プロデューサーの亀田誠二さんも登場。週末に開催する日比谷音楽祭について伺います。ハッピーは明日も、朝8時。ナイツラジオショー水曜日本日のゲストは村上正治賞です、はい、よろしくお願いいたします,しますえー、じゃあコーナー参りましょう、うん、今日のスポットナイツはい、えー、この時間はゲストに今一番聞いてほしい話を伺いたいと思います、はいえー、最近ハマってることなど何でも OK なんですけどもそうですね、はい、今あのベランダで今スイカ育ててるんですけど、えー、スイカはい、はい、え育てられるんですかベランダでいやあのちょっとねあのちょっとチャレンジしてみよう思って。はい。で、苗二ついただいたんで。へえ。はい。その、家庭菜園みたいなのを前からやられてたあ、いや、あのね、あの、山に行って木々を取ってきて、はい、それをなんか針金巻いて形作ったりとか、そういうようなの好きなんですよ。へえ、はい。ただ、あの、スイカって、
、えトマトとね、あのナスビは育てたことあるんですけど、うん、スイカはまだやってなかったんで、うん、もう聞いたことないしね、スイカ、ベランダでスイカ、こだまスイカって、ちょっとちっちゃめのやつなんですけど、はいはいはい、苗2つ、この間あの、もらってきたんで、でも、あの1つはもうすぐ枯れてしまいましたけど、うん、あ,あ,れあのね、難しいんですよ、いんだスイカはねあの、日照時間が長くないと、うん、うちベランダね、はい、3時間ぐらいしか日が当たらない。<笑><笑>だから師匠、それはやっぱり日が当たるところに持っていかなきませんよって、そんないちいちね、スイカの得た鉢ね、太陽があるところにずっと持っていかない。<笑><笑>もうベランダ超えてしまうから<笑>そうですよねそ,それでも街中行かなあかんから<笑>も家の場所にはないんですもんねベランダ以上に当たる場所がねうんあそ,うかそれ持って屋上でねなんかこう日が当たるとこ探してる場合じゃないからね<笑>とりあえずもうそのスイカは、はい、とりあえず育てよう思って、うん、あとはあのまあこうなんかこうそういうふうな,なんかメダカを買って卵から返してこ,、うんうん、こうねそういうのも今ずっとやってるんですごいです,、ねすげ。あのね、意外とね、うん、あの、覗き込んでしまうんですよ、本当に。なんかずっと見ててもね、うん、癒されるし。はい。今、じゃあちょっと大きくなってきてるんですよ、5月ですけど。いや、これからね、まだまだなんですよ。あ,あの、スイカは。はい。苗が、うんうん。ちょっとだから、あの、うん、鶴が巻くように、今、網を買ってきて。ああ。はい。そのつるにこう網任して上へ上へ伸ばそうとかはあ結構本格的、はあ、やってるんですよでいろいろまあ YouTube 見ながら「こだまスイカの育て方」ええー、そ,そ,そんなんやってんねん言ったら「お前,お前もうちょっと娘育ててやれ」ってから<笑><笑>なんか、鈴木さんも、鈴木さんもやられてますよ、ね。じゃなくて。<笑>なんか、中国から帰ってきた兄貴がね。はい。<笑><笑>そう、中国行かないいや、ずっと20年ぐらい仕事やってたんですよ。そうですか。はい。それが帰ってきて、まあ、そんなことやる時間あったら、娘の気持ちがあったしろっ,って。<笑>娘さんもなんかお笑いかなんか。やってたんですけどね。よねはい、今はなんかちょっと違う部署で、うんうん、なんか絵描いたりなんか、ね、あそういうのもともと好きみたいな。そうでしたか、はい。なんか音楽やったりとか、いろいろ自由気ままに。はい、でもそこのマンションちょっと越した方がいいんじゃないですか、駐車場ないし。そうね。日当たり3時間だし。日当たり3時間しか当たんないし。もうね、だからちょっとね、なんかこう、でもね、安いからね。<笑>や,やめてくださいよ、師匠。夢くわかさないでくださいよ。<笑>田園調布とかにお供えなんじゃないんですかいや、あの、し、芝浦です。<笑>あ、でも芝浦いいですマンションで。はい、はい。マンションで。もう、高層ビルが、立ちすぎて。だからね、そこ、もう日陰がどんどんできて。<笑><笑>もうやめてほしいんですよ、ビル。ただ無理じゃないからね。そう、そう、そう、ね、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そうなんです絶対トマトとかも全部食べてはい食べましたしねラスイも食べましたし結構じゃあ体に野菜健康結構はい今特にね、うん、なんかそういうふうな部分でなんか炭水化物もちょっとなるべく抜くようにしながら、うん、ああそうなんだそうやっぱ66だともういろいろねねヨーヨー体力も,も,うもう体ももう、うん、本当にね、はい、もういろんなところもうガタガタになってくるからガタガタってきましたなりますよ。す本当にもう、うん、あの、なんかこう、うん、本当にもう、さっき言ったように、もう、目であったり、耳であったり、うん、いろんな、うん、もう、ほ、うん、で、手もね、はい、カサカサで、カサカサ、ク<笑><笑>リーム塗ってもね、こ,こ,の,この間、あの、娘とご飯食べに行った時に、はい、なんかこう、ついとったから、ちょっとあの、半数でやってんけど、はい、なんか取ったら思って、こう、手がちょっと当たったら、はいうん、痛い言われます。<笑><笑>そんなに片付いてたんですかクリーム塗ってもねこうもうすぐこうやってもうカサカサができるんですよ<笑>うもうそのうちポリデントもするようになるかもしれない師匠の後を継いで<笑><笑>
、大丈夫ですか、その体力、このユーランルージュ、結構もう、夜中まで、ね、今日も夜中までですよ、結構眠いっつってね、おっしゃってましたけど、ね、本当に改めてですね,ね、こちらがスーパーセントライブ、ユーランルージュ、笑いの源泉かけ流し、6月3日、金曜日の18時開演ですね、はいえー、そして4日土曜日、13時開演と17時開演と,いうことで、まあ、3回公演ですね。はいでまあ、あのこれ6月4日はね、はい、あの配信チケットもあございますんで、なるほど、はい、そういうことですね。あの有楽町の読売ホール、ねはい、読売ホールですもんね,、はい、ね吉本の,あの公式サイトで、うん、ここでもまた漫才もやられるみたいなはいねちょっとあの,、はいね、あの漫才ちょっと今日も、はい、ちょっと新幹線の中で書いてたんですけどあっ私が書いて、はい、オリジナルではい書いて、えー、今日あの,あのネタ合わせ稽古結構してやらないギャグも結構じゃあ新しいやつも考えたりとかそう,そうですね、うんうん、でもあのなんか泥臭いような漫才しか書いてないんですけど、えー、もうやること習うことがたくさんあるんでねあ,あんまりこうなかなかとできないんですよはいそうですとりあえずみんな頑張ってるんでねはい分かりましたはいユーランルージュの漫才も楽しみですけども、うんうん、はいぜひユーランルージュちょっと舞台最後まで頑張っていただきたいと思います、ねはい、ということで、はい、今日のゲスト村上庄司さんでしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました「いらっしゃいませいらっしゃいませ」「緊張虫コナーズのプレミアムというのは置いてますか」「ぶら下げるだけで半径1メートル顔寄せ付けないって宣伝しているやつなんだけど」ああ棚になかったらないですね棚になかったらないはいなかったらないですないのは仕方ないけれどその対応には前から一言言いたかったなかったらない。これ以上の関係を断絶する言葉だ。無理だったら無理。行けたら行くわ。みたいな。そんな風に、人との関わりを身勝手に一方通行にして、あなたはどうやって人と分かり合うんだい。分かる人には、分かります。そうですか。緊張、カニキクムシコナーズプレミアム。使用上の注意をよく読んで、正しくお使いください。ないのにキャッシング、カードローンの過払い金は、中央事務所で返金手続き。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。過払い金とは、カードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。皆さん、過払い金、誤解していませんかクレジットカードに過払い金はない。利用が少額だと、過払い金は出ない。それ、誤解です。過払い金が少ないと、手続き費用の方が高くなる。それも誤解です。家族や職場に知られる。必ず信用情報に影響する。全部誤解です。また実は、皆さんに身近なクレジットカードにも過払い金が発生していました。現在お手元にカードや書類がなくても手続きできますので、まずは、過払い金の無料確認ダイヤルで、あなたのクレジットカードから現金がいくら戻るのかご確認ください。お電話は、0120-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-
鳥の市の熊手ですとか招き猫にゆかりのモチーフです、うん、金は金を呼ぶという格言に習って商売をされている方を中心に大人気なんですよねまたあの歴史好きの方、うん、コレクターの方にもご購入される方とっても多くて、うん、あなさい今おもちゃいかがですか重たい重たいの<笑>めっちゃ重たい今ねなつさんがお持ちのものが三十グラムのものなんですけれども、うんうんうん、どえこれ全部金ですか、はい、全部金です重たいんだやっぱりなんかコーティングしてるってことではなくてなくて全部金ですね。手袋して持っていただいてますけれども、ね、すげえな金ってずっしりしてますよ。こんな重いんだ。そして輝きもそれぞれこのデザインもですね、それぞれこうまあ輝きというか施されている加工が違いますので、富士山の描かれているところまだ鶴が描かれていることっていうのがちょっとまたデザインも違ってますので、それを見るだけでも。飽きません,んご存知の通りそもそも金ってすでに掘り尽くされつつありますから、ね、希少価値ってすごく高まってる状況なんですよで長い歴史の中でどんな不況でも価値がなくなったことがないのが金です本当だもんね何千年も前からね、うん、そうなんですよねずっとありますからだからこそいざという時に換金性が高いのでこぞって購入されてる方が土屋さんもお持ちで今<笑>ちょっとっなんでこんな思いのいすごいね<笑>今えって声出ましたけどね、今三十グラム持っていただいて、違うんでしょうね。じゃあ十グラム持っていただいていいですか？今三十グラム持っていただきましたけれども、また細かなねデザインがすごいんですよ。おお、ああいいなこれ。<笑>見ているだけでも飽きませんよね。えーいや本当にまぶしい、はい、なかなかありませんからお聞き逃しないようにお願いしますねさあお値段です鏡富士純金小判今土屋さんお持ちでした1 0ム、はい、税込み26万4000円、うん、そして夏さんもお持ちで土屋さんもえっとお声上げてましたけど3 0ム税込み79万2000円ですそして5 0ム税込み132万円お申し込みはフリーダイヤル0120124286の86です改めてデザインをご紹介するんですが今、うん、金輪さんの目の前にはですねこの後ご紹介する圧巻の 100g のがありますけれどもでか<笑>ねえいかがでしょうかで<笑>まあでもこれはちょっと憧れの大きさだねうこう山肌の凹凸までね絶妙に再現されてますよねすでかいこれ欲しいな,なんですよとインコ、うん、しかもふもとをこう覆ってるのが幸運の予兆として昔から縁起のいいものとされている随運なんですけれどももうデザインがですね吉祥尽くしの組み合わせ、えー、これ最高に価値ある一品なんですよね、うんうんでこちらなんですが全日本金銀創作展で最高栄誉である経済産業大臣賞を受賞した気鋭の金鉱作家新井宗栄氏が腕を振るって原型を制作されているんですすごいですよ職人の手で一つ一つ美しい純金製の小判丁寧に作り上げてますから本当にすごいんです<笑>いやもしねあれたこれ買うんで、はい、なんかここら辺に置いといてもらって<笑>演技スタジオになりますけれどね,いいね<笑>ラジオで伝わんないから<笑>くらいですよ、ね、この輝く小判切り箱に入れて大切にお届けしますからね品質の証となる造幣局検定マークもしっかりと刻印された確かな一品ですもう代々受け継いでいける宝物そして資産になること間違いなしです鏡富士純金小判 10g が税込み26万4000円 30g 税込み79万2000円 50g 税込み132万円、うん、そして圧巻の迫力です 100g の大判、うん、こちら税込み264万円です、うん、264万円はい<笑>関東エントロッキンは送料無料です、うん、お届け返品についてはお問い合わせセンターへ、うん、この機会なかなかありませんのでねぜひご検討くださいお申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 零一二零一二四二の八六までどうぞ。前島かのアナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。日本放送。ラジオネーム。<笑>明日お昼十一時半からは。清水美智子とナイツのラジオビバリーヒルズただいまお魚リクエストを募集中あのね数の子はニシンの子明太子はスケドウダラの子ですからねポニョ魚の子ポニョハムが好きハクハムで魚が釣れたよ<笑><笑>ハゴロモフーズプレゼンツ備えレシピショーこの時間はハゴロモフーズがお送りします
えー、この度、えー、私は安藤夏の度重なる裏取りしない発言の数々により、皆様に大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございませんでした。本当に反省してるんですかどういうつもりで発言していたんですか<笑>自分自身の中でどこかで裏取りしていない不確かな情報をラジオで発信してもなんとかなるだろうというおごりがあったことは間違いありません。なんでこのようなことが起きたんですか最初はバナナの黒い点のことをスイートスポットと言うと裏を取らずに発言しました。それが合っていたので、ああ、大体の記憶で喋ってもいいんだなという認識になりました。そこからはもう何も裏を取らずにあることないことを喋りました。はい、いや、今後はどうするおつもりですか今後も裏を取らずに不確かな記憶でお話しすることがあると思います。その時はまるで裏を取っているかのように自信を持ってお話ししたいと思います。本日はありがとうございました。これ終わりか。ハゴロムフーズプレゼンツ、ソナエレシピショー<笑>謝罪。最低の謝罪会見ですよ。はい<笑><笑>私はとか言っちゃってたし。うん、はい、すみません。間違えちゃった。はい。そこも謝罪してほしいです、ねはい。謝罪します。え、私はって、この度はなのに、え、私はって言って、あ、なんだ、何言ってんだって思いながら、続けました。謝罪します。はい。ちゃんと、自分のセリフ裏取ってくださいじゃん。はい、はい、すみません。もう、あの、自分、もう止められないなって思って、もうこのまま行ってやれっていう気持ちで。そうですよ。はい。正解です。やらせていただきました。はい、はい。さあ、備えでシピショーのコーナーです。はい、えー、このコーナーでは、防災と食をテーマに、ハゴロモフーズさんの商品を使ったレシピを紹介していきます、うん。いざという時のために備えておきたいのが缶詰などのストック食品ですが、せっかくなら美味しく食べたいですよね。うん、ということで我々もちょうどお腹の空いたこの時間に思わずがっつきたくなるような魅力あふれるレシピをお届けしています、うん。そしてこちらのコーナーにお付き合いいただくのは管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いいたします。さあそして今日はリスナーさんからこのコーナー宛てにいただいたメッセージをご紹介していこうと思います。うんえー、メールを送っていただいた方の中から抽選で1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。すねうん、さあ、それでは早速メールをご紹介しましょう。えー、まずラジオネームエメラルドグリーンさんですね。うんえー、毎週楽しく聞いています。最近、お湯ポチャレシピの工程確認作業がないので<笑>、えー、3人がお湯ポチャを忘れているかもしれません。ああ、えー、抜き打ちでチェックしてあげてください。ありがとうございます。ローリングストーンそっちはいい,い,やいや。ですよね。ですよ、ね、<笑>私、ありがたいな。今年になって、ローリングストックレシピをお伝えしていて、はい、お湯ポチャレシピをお伝えしてなかったんですよ。やってない、確かに。はい。うん、では、ここで抜き打ちチェック。はいはいはいはい、まず、お湯ポチャレシピというのは、耐熱性の袋に材料を入れて、湯煎して作る調理法です。では、このポリ袋のこと、耐熱性のポリ袋、なんて言うでしょうか高密度ポリエチンポリ袋。おおつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらいつらい袋に入れたのをしまったときに、鍋に湯煎するんですけど、うん、鍋に入れるものは、サラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラお湯ポチャ簡単です。また、うん、あの、ぜひお湯ポチャも作りたいと思います。そうそうそうすね、はい。作りちゃいけない。はい。ありがとうございます。はい、エメラルドクリーンさん,、うん。ありがとうございます。もう一枚いきますか。はい。はい。はい、えー、千葉県の、えー、この方はラジオネームがちょっとわからないですね,、まあねうんうんうん。お名前言っていいのかな、うん、はい。えー、吉原さんですね。はい、えー、毎回楽しく聞いています。缶詰などでストレス少なく、非常時に、うん、えー、美味しいものが食べられるのって、すごくありがたいし、勉強になります。うんうん、我が家ではミックスビーンビーンズをよく使っています、うん。ぜひ番組でもミックスビーンズを使ったメニューを教えてください。ミックスビーンズってね、うん。ミックスビーンズ皆さん召し上がりますか。あのーうん、あれですよね。
み、えー、お豆がいろんな種類が入っているんですけど、うんうんえー、はい。豆とか。はい。そうそうそう。あの、ね、私はそれひき肉と炒めたり鶏肉と炒めて、うん、で鶏肉セロリニンニクと一緒に炒めると煮込んでも美味しい炒めても美味しい。チリコンカンやシチューにもできますけど、ね、私好きなのはミックスビーンズに片栗粉をまぶして、うん、ちょっと多めの油で揚げ焼き。うんえー、あ美味しそうすると美味しいおつまみになるなんかかき揚げみたいになるんだなるほどね、はい、もうパラパラにしてお塩をちょっと振るともうつまんでつまんで美味しいんだよね、はい、あと過去に紹介したレシピはミックスビーンズのクリアン、うん、クリアン風でミックスビーンズを潰して、うん、茹で小豆と混ぜてクリアン風スイーツにもなりますこれ前もこちらの番組で紹介したんですけど、うん、あとミックスビーンズにシーチキンに合わせてケチャップ和えにしても美味しいですし、うん、あとはあのカーボフって羽衣、うん、富士山のミートソースあるんですけど、うんうんはい、そこにミックスビーンズ入れてカレー粉を入れて火を使わずにキーマカレーができるので、うん、これも、はい、あの番組で紹介したので、うん、番組のホームページにレシピが全部掲載されてますので、うん、ぜひそちらをご覧いただきたいなと思います、うん、ミックスビーンズすごいねいっぱいあるね,ねそんなですね美味しいです、うんはい、メールは以上になります、えー。たくさんのメールありがとうございました。さあ、それではですね、クオカードの当選者発表しましょう。なっちゃん、はい、お願いします。はい、えー、千葉県にお住まいの吉原さんです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。えー、こちらでですね、うん、ぜひあのストック食品を買っていただいて、うんえー、このコーナーで紹介した、えー、備えレシピ作ってみてください。お願いしますさあということでこのコーナーへのご感想や、うん、今泉さんへの質問また備えレシピを作ってみましたといったメールもお待ちしています。うん受付メールアドレスは rs.1242.com rs.1242.com 懸命に「備えレシピ賞」と書いて送ってくださいお送りいただいた方の中から1名様に3000円分のクオ・カードを差し上げますスーパーなどでも使えますので、うんうんえー、ぜひ送ってきてくださいーーー来週はストック食品をおいしく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますのでよろしくお願いいたしますレシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するのでそちらで確認してください、はい、そして番組特設ページではアゴロムフーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています、はい、応募フォームがありますのでそちらからご応募ください、えーはい、今泉さんありがとうございましたありがとうございました,ました、うん、以上ハゴロムフーズプレゼンツ備えレシピショーでした例えば災害などもしもの時不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれませんいつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。ハゴロモフーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし、始めませんかハゴロモフーズ。先生、今日のレシピは何でしょう混ぜて焼くだけ、シーチキン大豆ナゲットです。ハゴロムフーズのシーチキンエルフレークとシャキッと大豆をご用意ください我が家にストックしてあるものでいいですかあそう賞味期限が近いものから使ってくださいいつもの食材ちょっと多めに買って食べたら買い足すローリングストックで災害に備えたレシピをご提案していますハゴロムフーズハゴロムフーズプレゼンツ備えレシピ賞この時間はハゴロムフーズがお送りしましたは2時51分です続いて浅草かっぱ橋道具街がお送りする日本放送ニュースですニュースデスク森田さんお願いしますはいお伝えしますロシアによるウクライナ侵攻についてアメリカのバイデン大統領はアメリカや同盟国が攻撃されない限りこの紛争に直接関わることはないと述べアメリカ軍のウクライナへの派兵を重ねて否定しましたこれは31日ニューヨークタイムズへの寄稿で表明したものです早期の停戦のためにはウクライナが領土を一部諦めざるを得ないという考え方もありますがこの寄稿の中でバイデン大統領は
領土で譲歩するよう圧力をかけることはないと強調しました一方アメリカ国務省のプライス報道官は31日の記者会見でロシアが制圧を宣言したウクライナ南部ヘルソン州で支配を制度化しようとしていると懸念を示しました次に衆議院予算委員会は今日午後ウクライナ情勢に関する集中審議を行いこの中で岸田総理大臣は食料安全保障について重要な課題だと述べました食料の安全安定供給の確保これはあの国民に対する国家の最も基本的な責務の一つであり、重要な課題であり、今後の不透明な状況を考えますと、ますますこの食料安全保障は重要になってきている、このように認識をしていますまた自民党の江藤拓議員は、物価高の中でも家畜などの餌の価格の高騰に着目し、畜産農家など第一次産業への手厚い支援が必要だと訴えました。次に静岡県熱海市で去年7月に起きた大規模土石流の起点に残った盛り土について熱海市は2011年までの土地所有者で盛り土の造成を市に届け出た神奈川県小田原市の不動産管理会社側に対し安全対策を講じるよう求める措置命令を出しました土石流の起点の土地をめぐっては盛り土崩落の危険があるとして熱海市が2009年と2011年にも措置命令の発令を検討していたことがすでに判明していますただ当時は安全対策の工事が始まったことなどを理由に最終的に発令を見送っていてこの土地に関して命令を出すのは初めてとなりますおしまいにテニスの全仏オープンは31日男子シングルス準々決勝が行われ2年ぶり14回目の優勝を目指す第5シードスペインのラファエル・ナダル選手が去年優勝した第1シードセルビアのノバク・ジョコビッチ選手を破りベスト4に入りました一方東京オリンピック金メダルで第3シードのドイツのアレクサンダー・ズベレフ選手は第6シードでスペインの19歳カルロス・アルカラス選手を下し準決勝進出を決めました準決勝ではナダ,ナダル選手とズベレフ選手が対戦することになりますこの時間のニュースは以上です森田さんでしたありがとうございました料理がうまけりゃ万事が OK 商売繁盛かっぱ橋家庭円満かっぱ橋プロも通うにはわけがある接客万来かっぱ橋万歳三唱かっぱ橋料理道具は浅草かっぱ橋道具街続いて日本放送交通情報です警視庁の和田さんお願いしますはい高速道路の状況です首都圏の高速道路に渋滞しているところはありません首都高速道路は羽田線の下りが空港西で緊急の工事のため2キロこの影響で昭和島ジャンクションで合流する湾岸線方面からの車も1キロの渋滞です都心環状線の内回りは一ノ橋ジャンクションに故障車が止まっているため1キロの渋滞です一般道路の状況です埼玉県の国道299号線は飯能市中山立橋西交差点付近で事故のため上りが1キロの渋滞この影響で下りは国道299号線バイパスへ伸びて1キロ渋滞しています日本道路交通情報センターの和田がお伝えしました和田さんありがとうございました次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームそこまで言うかの中で三時五十六分頃お届けしますはい、えー、村上昌司さんの感想で中介さんからメール来てますね、はい師匠の名前を出してのナイツさんとの挨拶、えー、東西関わらず師匠に関する話はネタの宝庫ですね、うんえー、村上庄司さんみたいな年の重ね方憧れます、うん、滝明師匠の話面白かったね,ねやっぱなんだろうああいう話一番面白いよ<笑>、ね、ああいうのよく見てるんだよね嬉しいなポリデントをこうこうやってつける指でくっつけて稽古師匠もやっぱり宝庫だったもん、うん、あんなのもやっぱり今思えばさ、面白いですよ、ね。なかなかそうだよね。そう、あんちゃんも、そんなおじいちゃんおばあちゃんとね、うん、一緒にいる機会って。そうだよ。なかなかないもんね。うんうん、なんか、んか自分の親とかでも面白いからね、たまに。見てたら、なんか。
こう行動とかさ<笑>そうね発言とかね<笑>発言とかあうちの母親なんかハザードハゼダスって言ってましたよ<笑>ハゼ出すって何？どんなスペルなの？<笑>ハゼ出す。<笑>ハゼ出すって絶対言えないもんね。ハゼそういうの。ダ<笑>マ、うん、どっから来たの？オーンってオーンって言いましたけど。<笑>ハゼ出すって。ハゼ出すって言ってました。ハゼ出すって。もしかしたら言うんじゃないのかな？そういう西東京の方では。いや全然今までずっとハザードって言ってたんですもん。ハザードに方言ないでしょ。<笑><笑>ハゼ出す<笑>雨出すみたいに子供とかもそういうのあるけどねうちの子がドミノドドなんつったっけドドドミドミゾみたいなドミゾやろうドミゾやりたいっつってなんなんのかとかドミノだったりとかさ<笑>ドミゾやっぱり面白いよねだからハゼ出すは言わないよハゼ出すはちょっとびっくりしましたけどねそういう裏取った裏取った<笑>まるまる言われたんで、裏も何も表なんですね。で<笑><笑>時刻はまもなく三時になります。久光製薬、パチンコアンドスロットアミューズ。他の提供でお送りする、日本放送ショーアップライターは。今日夕方五時三十分から。日本放送、ショーアップライター。ソンミラソシードそう、ミラソシード滝は野菜と花のシードの会社だからソンミラソシード滝の滝バッターサンスポバッターサンスポサンスポ人気絶好調です最近調子もいいですしブスーも伸びていますよ歌伸びた伸び
ラジオショー三時です時刻は三時になりましたナイツザラジオショーお送りしておりますさあ、えー、なっちゃんこの時間のお天気を教えてくださいはい三時のお天気をお伝えします有楽町日本放送の屋上の温度計は 24.9 度湿度 35%、うん、東京地方今日の天気は晴れのち曇り関東地方は雲が増えてきました午後2時までの最高気温は都心で 27.1 度と昨日より7度ほど高くなっていますこの後山沿いの一部でにわか雨がありそうです明日は午後内陸や山沿いを中心にところどころで雨雲雷雲が発生しそうです空模様の変化にご注意ください天気の悪い時は広角機動隊シリーズ全作品同時視聴で時間を潰しましょうね、うん、以上3時のお天気をお伝えしましたはいありがとうございますいや面白いなっちゃんのお母さんも外れだすやっぱり親って面白いよね<笑>そうですね電話しててもなんか変なことは知ってるしね変なことあれ帰れマンデー見たみたいな電話かかってきて、うん、なんか土屋君痩せたみたいな、うん、あなんか朝ごはん食べないやつあオートハジやってんだって<笑>なんでオートハジ知ってんだよ知ってんだ知ってんだよなんでオートハジ知ってんだよ意外すごいっすよねあと親とかのメールってすごいなんか熱量のあるあの体調とか、うんうんうん、ね苦しない,いとか絵文字使ったりとか来るじゃないですか、うんうんうん、であ大丈夫だよなんかそっちもなんか気をつけてねって言うと、うんうんうん、了解だけ<笑><笑>その温度差なんだろうな,なんで親って合わなくてもう伝えたらもうそれでいい,いいんじゃないですかねっていうことなんで、ね、連絡なんか最近もそのなんか家族のグループラインに親父が急に「紫陽花が咲きました」っていう。<笑><笑>写真が送られてきて、アジサイの話してたかなっていう、それでも熱量がもうそこから始まってるからさ、嬉しかったんですよね。その後なんかあの実家に行ったら、あアジサイ見に来たのつって言って。<笑><笑>実際にそこまで<笑>あの食いついてないんだけどっていう,いそ,っそ,うそれが反応してるんでしょみんな、うん、アジサイに対してはいや全然誰もかわいそう<笑>めちゃくちゃかわいそうじゃんそれいやそうそう育てたんじゃないですか育てたんだよ、ね、大事にね,ねあ,あの世代ってすごくないだって生まれた時にさ、はい、テレビとかがない時代から LINE、うん、やってんだよいやすごくないすごい未来ですもんね,ねすごくあのだからあの世代の方が LINE 送ってこない俺よく考えたら1週間に一番 LINE 来るのお盆師匠と畑に師匠だよ、うん、だそうだね一番送るよねあと捕鯨船の河野さん<笑>その3人がめちゃくちゃ来るからね70代じゃんみんな、ね、何なんだろうねそうだね70代って LINE 好きなのかな<笑>いやいや<笑>やっぱ元気ですよね元気っていうかいろいろ新しいものを取り込もうっていうついていこうっていう気持ちが強いんだろうね、うん、強いのか若い頃から多分そういうのでやってたんじゃない対応してるなって思う、ね、すごい時代を生き抜いてきてるよねだそんなふうにだうちらがこれからできるかっつったら自信ないもんな,できないよ若い人の話でねついていけるかついていけないついていけないついていけないついていけないですよねメタバースだからねえこれから時代はもうメタバースでしょメタバースだからメタバ,ースバースの上だからねバースの上、うん、そういうことでしょ多分花さんも分かってない<笑>言い方で大体分かりましたけど<笑>メタバースはまだまだねメールもお待ちしておりますメタバースメタバース Zoom. 元国交省の職員っていう元海上保安庁っていう人が非常に多いんですよ経歴で辛坊治郎ズームそこまで言うかは今日午後3時半からその人たちが何て言うかっていうとまあ切れることも落とすこともありますってねえよ普通そんなもんっていう。<笑>さあこの時間はこちらのコーナーですいけるっしょいけいけいけいけ、うん、はいこのコーナーではちょっと不安なことがあっても何でもいけるっしょの精神でトライしてしまう私安藤夏のようにリスナーの皆さんがいけるっしょの精神で乗り切ろうと思ったことを紹介していきたいと思います、うんね、まさにあの、はい、スイカ育てるのもいけるっしょの精神だよね,あ本当だよねそうですよ<笑>日照時間三時間でいけるっしょっていう,う<笑>すごいよねいやすごかったです一番いけるっしょだよね<笑>、うん<笑>
、はい、なんか東京の現実を今なんかすごく表したよね,ね,たね高層マンションが建ってたって、ね、一生懸命得られないという,う、ねうんうん、<笑>さあ早速来てます,ます、えー、バックホームタッチアウトさん、えー、野球の試合で8人しか集まらなかったけどライトにマネキン置いとけばいけるしょ<笑><笑><笑>ライト、まあ、3人分いないだって守んな,守んなくていいじゃんもうじゃあいい<笑>、まあ、全然あるよ草野球なんかもうね外野二人とかあるよあるあるえじゃあ全然いける人なんですね飛ばない飛ばせないぐらい速い球投げりゃいいんだもん<笑><笑>そっか、うん、いやむしろマネキン邪魔でしょ邪魔だよ<笑>いやマネキンでもやっぱ雰囲気やっぱ11人だっていう気持ちがあるからあそこは,あこはっていうとこに見せる、うんまあ、打つ方からしたらいるかもしれないぞっていうあの圧力いいバッターの,の圧力としてプレッシャーをかける、ね、これ全然これはいけるっしょいけるっしょですか、ねうんはい、あのまず11人じゃなくて9人だ9人だ間違えました11人サッカーでしたいけるっしょいけるっしょ<笑>そ,そんなんいけるっしょ1人分ねはいはいラジオバーガーさん。関西弁の方言指導の先生が、渡辺徹さんだけど、うんうん、いけるっしょ<笑>い,い,いや、いけるっしょ<笑>そこまで行ったんだもん、もう。さんだから、あの人。いけるっしょ徹さんは、別に関西弁もそこまで行ったんだ、うん、いやなんもう何でも。方言指導者の。<笑>ちゃんとした。<笑>ちゃんとした関西のコテ,コテのやつを。<笑>指導しても、ね、これ全然いけるそう茨城出身だって知らなかったら信じちゃう人いると思うよ、うん、すごいよねあの人でもすごいですよね,ねどこでそうなったんですかねえほか本当だよね,ねそ,うそう思ってましたもんでも大阪の人と仲いいからね,ね TKO さんとかそうだよ、ね、那須中西とか和牛とかねだからだちょっとその違いあるのかもしれないね、うんうん、完全にこれいけるっしょこれいけるっしょ、うんうん、だって本当に思ってましたもん<笑>関西の方だったそうだよね、はい、メンタルが関西人<笑>はい続きまして直吉さ,直吉さん、うんうん、今日は大事な取引先との商談マスクの下ちょびひげだけどいけるっしょ<笑>いけいけあーあーなるほど、ね、やっぱね怖いねマスク外さないからね外さないから、うん、これは完全にいけます飲み物飲めないよでもいやでも実際もうさ、うん、もうひげ剃らない人とかもいると思うよ、うん、もうあと鼻水びちょびちょの場合とかないです<笑>それは嫌だよ<笑>それは気持ちが悪いもん汗と汗びちょびちょ,びちょ<笑>でも見られてないからねちょっとなんかね、毛みたいのがついてるとか。いやー、まあね。あ、ルトルとかいけます。いけるっしょ、チクチク。チクチクチクチクと水飲む時とかね。いもう水飲む時はもう後ろ向くっていう。<笑>完全に。まあ、そうか、そうか、うん。マナーでね。マナーです。うん、マナーだということにしてね。喉乾いても、あと飲まない。い,<笑>いやいや、危ないですよ。飲まないっていう。これからの季節は。これ全然いけるっしょ。まあ、そんなに。ちょびげ自体が悪いイメージはないからね。まあ、まあまあそうですね。どこのちょびかによりますよ、ね。<笑>どこのちょび、ああ、女優さんみたいな。ちょび、ちょび、ここしかないよ。コメディーちょび。話したじゃない。話した。かとちゃん、かとちゃんでしょ。いや、いや、顎ちょびも。顎、顎しただけのあれ、ちょびっていうの。あと、口にもあるじゃないですか。あの、ちょんちょんっていう。あるあるあるある。武将みたいな。武将、そう。ナマズみたいなやつね。そうそうそう。で、あれもある。ちょびひげ。ちょびひげっていうのあれ。あれはちょっとね、はい、申し訳ないですけど。<笑>はい、ということで、ね、あなたがいけると思ったことを送ってください。はい、受付メールアドレスは、R. S. アットマーク一二四二ドットコム、R. S. アットマーク一二四二ドットコム。件名はいける書でお願いします。はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから、現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか。なぜなら、毎月カードのお支払い時に、利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば、現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。代表は、法務大臣認定司法書士、田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる今すぐ。0120-10-10-10。10-10-10。10-10-10。ゼロ。はい、どちらのカードをお使いですかショーアップナイタートデイ。この時間は、ヒロツバイオサイエンス、クリックホールディングス、久光製薬がお送りします。癌は早期発見、早期治療。その手助けをしてくれるのが、線虫癌検査、N ノーズ。癌のリスクを判定する検査です。詳しくはインターネットで、線虫癌検査、もしくは N ノーズと検索してください。この自転車どう思う
なの5段階電動アシストチェーンレスでデザインもグッドしかも素早く簡単に折りたためる他にはいっぱいあるんだけどそろそろ CM 終わっちゃうえスタイリッシュなチェーンレス電動アシスト自転車ホンバイク詳しくはホンバイクで検索野球選手でイケメンってずるいよな天が二物を与える神様は不公平だねまあ俺も二物もらってるけどね何と何肩こりと腰痛不公平すぎるよ神様肩腰の痛みに貼れば直に効くフェイタスひさみつさあショップナイタートゥデイです今日はこの後5時30分から巨人対ソフトバンクの試合をお届けします、えー、スタジオには日本放送山田徹アナウンサーです、はい、よろしくお願いしますこんにちはよろしくお願いします、えー、ちょうど交流戦が佳境に入ってまいりました佳境、はいえー、というのは大体一番面白いあたりかなで抜け出したチームというのはまだないんで、はいはいえー、5勝2敗というチームが3チームあって、はい、ソフトバンクと西武と、うん、それからヤクルト,クルトあ,あと4勝3敗が2チームあって、うんうんはい、そんなに大負けしているチームもないんですが、うんうんうん、注目は巨人対ソフトバンク戦、うん、今日中継するカードで、はい、2年前、3年前の原ジャイアンツは、はい、日本シリーズでどちらも0勝4敗。はいねソフトバンクには勝てない伝説みたいなね本当に勝てないですねですよねで昨日も最初に1点取って、うん、であの新外国人のえー、アンドリースっていう、ね、アンドリースピッチャーね非常にあのメジャー的なピッチャーでーファイトあふれるピッチングだったんですけど、うん、でも追加点がなくってなくって、うん、一つのチャンスにしてやられて、うん、岡本のエラーでひっくり返されてみたいな、うん、やっぱりチームの4番の岡本が今目立たない、うん大ブレーキ中なんですよね、うんうん、なるほど、えー、バットマンレース26人か規定打席到達者、うんうんうんはい、下から2番目なんですそっかホームラン打ってますが到達してる中でねそうなんで,で岡本で勝つ時もあるんですよ、うん、でもねやっぱり昨日みたいな日岡本さんもうちょっとさっきエラーしたからここで打っちゃってよみたいな打てないみたいなね、うんうん、やっぱ4番がね今日分岐点だと思っていいと思いますジャイアンツはうん昨日あのモイネロ、はい、最後出て、はい、大城があのレフトにヒットかなと思ったら、はい、もうそこに守ったりしてるじゃないですかそうなんですああいうとこもなんかソフトバンクってすごいですよ隙がないというかレギュラーじゃないメンバーの打率を見ますと、ねうん、3割バッターがずらずらずらってそれは怖いわ、えー、相手からしたらどちらも三軍制を敷いてるんですが、うん、若隆軍団の方がヤングジャイアンツを上回ってますですからそれをかき分けて押しのけて巨人行かないと栄光はつかめないですね,そうですねあの増田もね昨日最後ヒット打ってそうなんです増田リーグもいいんですけどねいいんですけどもやっぱりまだソフトバンクのその辺から比べるともうちょっと頑張れやいやまあでも力ありますからね個人個人の力はおかしいんですよねこんなに負けることもね今日はあのジャイアンツ僕は分岐点だと思ってねえー、中継しようかな今日でも東浜もね今年の人の人のランドの選択が23イニング0点でしたからね今もね、はい、頑張ってもらいたいですね,ですね、うん、はい、うん、今日は解説は妹さんエモヤンのズバリ解説でズバリ解説ズバリ解説でお楽しみにありましたということでショーアップナイターズで山田アナウンサーでしたありがとうございました失礼しましたパチンコスロットアミューズ千葉店千葉県千葉中央に総台数1111台の超大型店話題のアミューズ千葉店から皆様を笑顔にしたい笑顔あふれるパワースポットパチンコアミューズフルペコーララブコのドアそこにときめきの時開けてごらんラブコのドアそこに新しい自動ドアはゼロ一二ゼロゼロ七二五八六オーナブコハロー。スケダチ。建設現場で働く皆さん、建設業界に特化したマッチングアプリスケダチを知っていますか？スマホで簡単に無料で希望の条件の取引先が見つかります。今すぐスケダチアプリで検索。ショーアップナイタートゥデイ。この時間はパチンコ＆スロットアミューズ。ナブコシステム、スケダチがお送りしました。竹内教えのティータイムズ。毎回会社の代表の方や経営者の方をお迎えして仕事の内容、こだわりなどを伺います。
日本放送ポッドキャストステーションで毎週木曜お昼12時配信です。お茶でも飲みながらのんびり聞いてくださいね。天然植物活力液 HB101 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。HB101 は 0120-86-1261 フローラまで植物元気 HB101 カバライキンの確認は 0120-1010 中央事務所よりお知らせとお願いですあなたの財布に入っているクレジットカードそのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたかなぜなら、カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、あなたに現金がいくら戻るのか、無料で確認できます。代表は、法務大臣認定司法書士の田中修平。毎月2万人以上の方にお電話いただいています。対象のカード会社は100社以上。あなたの使っていたクレジットカードから現金がいくら戻るのか、今すぐご確認ください。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10-10 はい、どちらのカードをお調べしますかうん、紫のカードだったかしらこんなんで調べられるはい大丈夫ですよ日本放送さあナイツラジオショー、うん、メールをいただいております、はいはい、読みましょうか、はい、ブサイクルショップさんですね、うん、うちの母はスマップのセロリをサラダと言いましょう。<笑>あと、息子がバイオリンを習っていると教えたら思いっきりギターを弾くジェスチャーをしていました。なるほどね。ああ面白いっすね。かわいいね。かわいい、ね。いや、チャービングですね。サラダ。間違ってはないけどね、セロリはサラダだけど、ね。そうだね。そうですね。<笑>どのぐらいまで言えるのかな菅氏顔言えるかな、親。すがし顔。すがし顔。うん、なんか言えなそうじゃない、親はな。あ、言えなそうです。今もすがし顔って言ってた。<笑>俺が間違えた。花<笑>輪<笑>さんね、頭では分かってても、うん、あの濁点ついちゃうんだよ。よくね、茨城って言うのよ。で、あそうで自分は茨城っていうのは分かってんでしょ。うんうん茨城っていうのは分かって今言ったでしょ切って。いや、そうそう。でも、いつも茨城って言っちゃうの、アナウンサーって。ああ、そう。そういう特徴があるんです、ね。分かっ結構そう、分かってるけど言っちゃうんだよね、多分ね。あるあるある。それは、うん、バナー家は大体そういうのバナー家今言ってた。言ってた言ってた。てたバナー。点点ついちゃったんですよ。<笑>バナわけなんですよ。うん。俺、家業だけだと思ってたからさ。ドム、ドム、ドムグルーズの。ドム、ドムグルーズのやつ見ドムグルーズ。ドムグルーズ。トムグ、トムクルーズですね。ドム,ドムグルーズ嫌だね。<笑>楽天ね。うん。そうね。えー、っと。ま、毎日炭水化物さんもね、えーえー、うちの母ですが、福、う、政、ん、いいよね何福と言ってたので、何のことか分からなかったんですが、うんうん、ほら、一つ隣の屋根に出てたと聞いて、うん、一つ屋根の下に出てる<笑>福山雅治だと分かりました。二つおかしいだろ、まず。<笑>一つ隣の屋根、<笑>福政。ご近所さんじゃん<笑>一つ隣の屋根は違うよね<笑>ご近所さんだよ一つ隣の屋根、ね、別の家になっちゃうよね一緒には住んでない福山雅治を福政って略すのはまだいいけど、ね、なんで福政って略,略,し,てか略したんだろうね略してたのか福山さんだとこと間違えてたのかねその面白いね面白い草野仁志さんが錦鯉、うん、をなんかなん,なんか間違いですよ俺おかしかったんだよあれ。なんか言ってたんすかなんか、M1 かなんか終わった直後の時にあったんだけどさ、なんか錦鯉を全然、なんだっけな<笑>なんて言ったんだろう。気になるな。面白かったな。ね。あ、くそ思い出せない。<笑>なったっけな。あなた日本チャレンジのアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリートこの時間は田中貴金属グループ
三井住友海上がお送りします。